good afternoon we good afternoon we have reached on the last day of our webinar series 5 last three days we have enriched ourselves with the information delivered by four different dignitaries hope all of you enjoyed those sessions today we have two dignitaries so now we move to our technical session of day 4 with taking the permission of our respected principal sir sir can we proceed to our uh, technical session yes we should proceed to sir? the next session of our technical part and uh, before that okay. just two or three words i do hereby welcome my two preeminent speakers for this day uh, onirban babu and uh, hasan babu for coming together and spending with us some of their valuable time and sharing with us some of the kind of academic insights uh, that they might have developed by this time and want to share this for the purpose of the general academy and also in particular for the student community so i am very happy as principal of this college and without further delay i hereby ask our coordinator shoren sir shoren dot to move on the next part of the session thank you sir for your valuable advice so now we move to our technical session with sudha angela dhan sudha le thank you very much sir we all know that covid 19 has affected a lot of lives today and so it has become extremely important for us to know about its symptoms and treatments so to give a brief account on this topic covid 19 structure infection and transmission among humans today we have dr anirban paul with us Welcome, sir. Doctor Anirban Paul is currently an assistant professor in the Department of Botany, Suri Vidyasagar College, Birbhum. He received his M.Sc. degree from Vishnu Bharati. He did his Ph.D. in Cytogenetics and Plant Biotechnology from Vishnu Bharati. His areas of specialization deals with cytology, genetics, and plant biotechnology, and has published many research papers. in both national and international journals his areas of research interests are study of plant chromosome and its karyotype evolution regeneration of medicinally important rare plants through plant tissue culture techniques mutation study of plant chromosomes phylogeny study based on omega taxonomy of plants He has also been honored with several awards like securing first position in MSc, Net UGC JRF, ESET, GATE, VBRET, holding second rank in WBCSC, best poster presentation award in national and international seminars, and many more. Thank you, sir, for joining us today. Now I hand over the session to Dr. Anirban Paul to deliver his lecture. Over to you, sir. Thank you very much. Uh, Thank you very madam. much, uh, madam. I'm a, I'm a... Hello. I'm a... Hello. Hello. Audible. I can't hear. Hello. Hello. Yes, sir. You are audible, sir. Hello. Hello. Sir, you are audible. Audible. Yes, you are audible. Can I can I mute okay. my my mic or uh, my or uh, okay? Is it okay? Okay, okay. The situation is okay. Yes, sir. You are audible. Is is okay, sir. 
but I feel some echoing from, from, from my own side. My own side. Uh, uh, no, it's perfectly alright. Can, can I mute my mic? Okay, 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 uh, okay, okay. okay. Thank you very much, madam. And uh, a special good afternoon, everybody. I would like to thank uh, each and every uh, members of that organizing committee of this uh, national level webinar. I must thank to Professor Shoren Dr. Konabi, madam, uh, Shudha, madam, and all the others uh, who are actively engaged uh, to, uh, to organize this uh, kind of national level webinar. I must thank to the Honorable Principal Sir of uh, Robindra Mahavidyalaya. It's my talk in this webinar about uh, the recent uh, hot topic about the COVID-19. And so today my lecture is on the COVID-19 structure, infection, transmission among the human. Okay. Is it clear now? Is it clear? Okay. I'm proceeding. So, uh, I have some question in my mind, uh, that is, uh, also these questions are very much common for all, from where you are attending this webinar, obviously from uh, most of them are attending this webinar from home, why we stay at home, because due to the pandemic situation of the COVID-19, you know all, why the situation comes, because of uh, the, a special type of virus infect the very rapidly the human population and the population becomes sick. And uh, why human is suffered? To understand that the answer of that question, you have to understand the structure of the virus first, and then uh, you have to understand the uh, mechanism, how that uh, pathogenicity actually takes place, and uh, how the how uh, humans are actually affected uh, by that virus. You have to uh, know about that. So I will discuss it later. And how does the disease spread? So this is the actually the. Uh, epidemiology of the disease and how long the situation will continue it's uh, after the answer of this question really we uh, don't know anyone still now uh, but scientists are trying to develop a vaccine uh, and the last question uh, actually arises in our mind that uh, how do we save from that infectious disease so this is one of the probable way that uh, if we can uh, actually maintain some of the measuring uh, 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 situation, some of the measuring, uh, uh, actually measuring procedure uh, to overcome or uh, to escape uh, the, uh, the infection from the disease. So we can do it. So I will discuss it gradually uh, later. So first of all, uh, you should know about what is COVID-19. You all know about COVID-19, so this is the elaboration of the name COVID. COVID, O for Corona, VI for D for disease, and 19 for, uh, this is 2009. And so this is called COVID-19 is the name of the uh, disease, avian coronavirus, because initially the genomic constitution of that virus is not well known. So that's why it is called uh, 2009 NCOP, that means 2009 novel coronavirus. And that virus is, after that, that virus is actually officially uh, called as the SARS-CoV-2. That means uh, severe acute respiratory syndrome, coronavirus 2. And that name was designated by that International Committee on Taxonomy of Virus. Actually, that institution actually gives the name of the virus. virus and the WHO, we know all, World Health Organization, who gives the name of that virus. Particular disease. So next, if we uh, uh, if we uh, uh, look at the about the history of that, it's not new. Virus. Not a new virus. 
does that virus is thousands years back actually present within uh, some uh, members of the uh, animals uh, bats etc but uh, somehow the host i will discuss it later but here in this history if you look at the history uh, or the human population was suffered was was named as a, a SARS cov that means uh, coronavirus is not a single virus SARS cov SARS cov actually causes a disease called the severe around 2003 and uh, eight and a half uh, thousand people were infected in, in on the time of that episode after that god that is called mars disease uh, middle east syndrome disease and caused by the same fam family of the virus called the mars 2012 so these are the uh, virus of the same group of family same family comes from the same family and uh, you will be surprised that that sars cov 2 that is the uh, organism of that endemic uh, covid disease that is the seventh member of that coronavirus family who actually infect the human population okay so middle east respiratory syndrome severe acute respiratory syndrome or rather to say covid 19 all actually doing the same kind of uh, more or less symptom and the fire they actually infect illness okay the same kind of symptom but the symptom has a as a, as a uh, huge diversity you know from the mild to the severe i will discuss it later so what is sars cov 2 sars cov 2 is officially known as severe it is uh, initially known as the the novel coronavirus and also known as human coronavirus h cov 19 and it causes as i have already told it causes the respiratory illness uh, with uh, so uh, as i told that that is a member of that uh, coronavirus family so that virus exhibited 79 percent similarity with the sars cov which causes SARS disease and 50% similarity with the mass cough, which causes mass disease. Actually, mass uh, disease. Now, the common symptoms, as I have already told, that is the fever, fatigue, dry cough, uh, acne's, uh, and pains, running nose, uh, short throat, shortness of breath, diarrhea, etc. So, there is a vast uh, range of uh, symptoms, and uh, you will be surprised that 80% of the infected uh, uh, patient cannot show any symptoms. So, they are asymptomatic. But in critical cases, COVID-19 can cause severe pneumonia or it leads to the multiple organ failure and ultimately can lead to the death. So the, it has a broad range of symptoms starting from a common cold or asymptomatic condition to the death of that part of uh, any patient. Now, uh, this is the first part of my lecture. So this is the structure of the coronavirus uh, or COVID-2. Uh, if we don't know about the structure, especially for the student, I am talking about that. If you know the structure of, the, of this virus, so we can never understand how that virus infect uh, with uh, a host, uh, infect with the host cell. So this virus in electron microscopical uh, analysis shows that this virus is a large roughly spherical enveloped virus with long spike. For the student purpose, I am talking that the vi what is virus? Virus is made up of nucleoprotein structure. That means there is a nucleic acid. Uh, that uh, nucleic acid is embedded with some proteinaceous uh, uh, capsid-like structure. But in some cases, virus causes uh, enveloped structure the bilayered envelope structure so this is a member of the envelope virus the diameter of the virus is 125 nanometers so very tiny it was uh, it is very tiny but thus it has a special kind of outgrowth projection uh, who, this is called the spike uh, averagely it uh, this virus has uh, 74 number of spike of 20 nanometer of length so the length is quite larger than the uh, SARS normal SARS and the mars I will discuss this later in the genomic constitution. So they have uh, a minute spike-like uh, outgrowth or projections from the envelope. That outgrowth or projection, which is popularly known as spike because it is made up of spike protein, that spike uh, is resembles with that uh, outer aura of that sun that is called the corona. And the corona word is actually comes from the Latin uh, Latin word, the Latin word corona, crown, that means crown, and after that ancient Greek mythology, it is called corone, that is a, a garland, and from this, it looks like the aura of the sun, so the out, so the in electron microscopic structure, that uh, morphology of that virus looks like the corona-like structure, that's why this uh, name of the virus is called coronavirus, and the family is called coronavirus family, okay. 
So this is the uh, longitudinal section of that virus. So it is clearly you show that uh, it is a spike. It has a spike glycoprotein. Uh, so glycoprotein means this protein along with the carbohydrate moiety. So this is called glycoprotein. And uh, they, uh, it, the virus has the M protein, that means membrane protein. After that, uh, this, is, this is a hemoglobin in a storage dimer, and then uh, envelope protein and RNA uh, and the nucleocapsid protein. So nucleocapsid protein is along with the RNA. So the, its the genomic constitution is a single stranded RNA. And uh, though it is an envelope, uh, envelope structure, so this envelope is made up of envelope protein. So envelope is a lipid bilayer which includes the membrane protein, envelope protein, and spike protein. The ratio is one, uh, one is to 20 is to 300. Uh, the envelope and the membrane protein are important in forming the viral envelope and maintaining its structural set. Uh, uh, if we go to the uh, morpholo, if we go to the taxonomy of that virus, so it fall under the uh, genus beta coronavirus. So who, who are the beta coronavirus genus? The, uh, the species which be having envelope structure, which has positive sense, a single stranded virus, uh, are a single standard RNA and uh, it infect mainly in human and mammals. So if we look into the uh, uh, actually the systematic position of that virus, uh, you can easily uh, you can easily see that uh, uh, there are four genera of that family Corona VDD. So sub under the uh, family uh, under uh, uh, Ortho Corona VDD is the sub family of that family and it has four genera Alpha, Beta, Gamma and Delta. And that genus beta coronavirus actually subdivided into four subgenus and the sub and and several species. Uh, so subgenus is actually divided into four lineages. So our interest of virus, though that is the SARS-CoV-2, and which is so maximum similarity with the SARS-CoV, they fall under a uh, lineage B, the, that is uh, the subgenus Sarbeco virus. So Sarbeco uh, and uh, another uh, and there are Total seven uh, example of the seven species of the virus is actually uh, uh, actually depicted here, and you will be surprised that they are they, they are there are total seven. Uh, I have already told that there are total seven uh, coronavirus. They actually infect the human. Uh, so they are these are the virus who who actually infect the human population in different type, course of time. So these are the comparative morphological structure. This is SARS. -CoV this is a uh, SARS CoV 2 and this is Mars CoV. Now, if we go into the st uh, detailed structure of this uh, uh, causal organism of COVID 19, it shows the positive sense single stranded RNA genome associated with the nuclear protein within a capsid comprises of com uh, matrix protein. What is positive sense RNA? That means they have RNA, the viruses have RNA, and that RNA, oh, when it actually entered within a host cytoplasm, uh, that RNA uh, actually, the codon of that RNA is actually readable by the host own uh, ribosome. So uh, with the help of the host ribosome from that RNA, they actually easily synthesize their own protein. So this is called the positive sense RNA. So they don't need uh, any DNA for further replication purpose, you know. So uh, their genome size is quite large, 26.4 to 31.7 kilo uh, kilobases. Uh, that is the perhaps the largest RNA virus, and they are uh, guanine and cytosine content varying from 32 to 43 percent. Uh, uh, the single standard RNA has five prime methylation capping and the three prime polyadenylation tail. Nucleocapsid is present inside the envelope, which is formed from uh, multiple copies of the nucleocapsid protein, which are bound to the positive sense single stranded RNA genome in continuous uh, look like bead on a string uh, type conformation. Lipid bilayer, envelope protein, and the nucleocapsid protect the virus when it is outside the host cell. Okay, actually, they actually give their resistance part. There are three, two, or four viral proteins in the coronavirus membrane. Uh, the most abundant uh, structural protein is the membrane glycoprotein. The spawn of the membrane uh, bilayer is three times, as I uh, show in the figure, three times, leaving a short uh, amino terminal domain outside the virus and the uh, long uh, C double H, the carboxyl uh, terminus, uh, uh, in the, inside the virion. The spike protein, that is S, spike protein is a type 1. 
membrane glycoprotein so it constitute the uh, constitute the peplomas now this spike glycoprotein is the main inducer of neutralizing the antibody so if this line is very important so the though the spike is composed of protein along with a, 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 a along with a carbohydrate moiety that carbohydrate that carbohydrate actually uh, gives their resistant property against the host and uh, host immune system so in this way they actually infect infect the host and host uh, sometimes the immunosuppressive host uh actually gradually infected and gradually seriously ill by uh, seriously ill by them by the infection of that kind of virus so due to the presence of the s glycoprotein glycoprotein actually present on that s uh, on that the spike protein the spike structure you know and the uh, envelope protein probably determines the formation and composition of the coronaviral membrane m plays that means the membrane protein plays predominant role in the interaction formation uh, sorry the cellular formation of viral particles without without recurrence of s so for that uh, for that uh, uh, their for that their uh, growth and their uh, replication purpose they don't need so much of s protein so why s protein is important in case of uh, covid 19 virus look at this their structure the, this is the structure of the s protein of sar cov2 Uh, so s protein it's a spike protein called s protein is made up of spike protein it's a it's a, a hetero trimer so this uh, figure clearly shows that this is the hetero trimer protein it's composed of two unit s1 sub unit and s2 sub unit that s1 sub unit bind with the host uh, bind with the host cell uh, uh, host cell of Of a, a specific receptor which is present on the host, host cell membrane, that receptor is called ACE2, angiotensin converting enzyme 2. That receptor is present on the uh, host uh, cell membrane, host cell membrane, and that uh, that S1 subunit bind with the ACE2 receptor. And that when it binding actually takes place, then another uh, enzyme and another protease. Uh, which is derived from the host that is called TMPRSS2. Uh, next slide, I will show you uh, that uh, that protease activity actually occur and it trim the S2 S2 um, S2 S2 subunit and the, they change the conformation of that S protein and ultimately the virus invade with it uh, invade within the uh, host uh, host cell and it release its RNA within the host. now one thing you should you will be um, you, uh, perhaps you don't know one thing uh, for special student purpose i am saying that uh, what what is ace2 ace2 is the angiotensin converting enzyme 2 that what is the role of that enzyme before going to that uh, very uh, briefly i am talking about the angiotensin renin uh, uh, renin uh, aldosterone pathway that uh, kidney actually release a hormone or a uh, or a, or a enzyme called renin okay when the target pressure of the kidney uh, quite, is quite low then it uh, release a uh, it release a protein that is enzyme called renin and and the angiotensin is released from the liver and liver along with the renin produce angiotensin 1 and from the lungs a angiotensin converting enzyme only a c mind it that enzyme is released from the lungs and that enzyme convert angiotensin 1 to angiotensin 2 when angiotensin 2 comes in the blood it actually uh, it actually uh, doing the vaso constriction and as a result uh, our blood pressure increased and on the other hand it stimulate to uh, Uh, release the aldost aldosterone from the adrenal gland and that aldosterone uh, actually restored the salt and water from that urine so that salt and water actually goes uh, to, towards the kidney and in this way they maintain the activity of the kidney along with the uh, blood pressure level but what happen uh, when angiotensin uh, to uh, converting enzyme 2 is released uh, that enzyme is actually uh, attached with the cell membrane of the lungs artery heart kidney and intestine that reverses the activity of the angiotensin converting enzyme ac2 which was released from the lungs so what they do what the enzyme do that enzyme convert angiotensin 2 to angiotensin 1 to 7 so uh, and as a result it actually uh, doing the vasodilation so it actually lower the blood pressure so this is the actually the um, uh, function of the angiotensin in the 
in our in our uh, blood system now if we go into the genomic structure of that uh, uh, sars cov 2 virus so it is uh, uh, easily shown that it the genome organization is 5 prime leader uh, utr that means uh, untranslated region replicates yf spike envelope membrane and nucleoplasid capsid and after that the 3 prime utr polyadenosine telling okay you all know about that so there are six minimum six open reading frame so the open reading frame 1a and 1b that means the first two open reading frame uh, occupy the, the two third of the genomic uh, uh, genomic size that means the part of the 20000 base pair which encode the replicase polyprotein that replicase polyprotein self cleave to form 16 different types of non structural proteins they are mainly uh, act as enzymes the latter reading frame encode the four major structural protein spike protein uh, uh, envelope protein membrane protein and nucleocapsid caps okay interspersed between these reading frames are the reading frame uh, for the accessory proteins the number of accessory proteins and their function is unique depending on the specific coronavirus and these proteins are responsible for several important functions in genome maintenance and the viral replication okay and if we compare the genome uh, constituents in, uh, in, uh, in, the, uh, in a tabulated form, so you can easily show that uh, the, uh, the among the SARS-CoV-2, SARS-CoV and MERS-CoV, the maximum genome length is uh, the MERS-CoV uh, followed by SARS-CoV-2 and then SARS-CoV, but uh, their non-structural protein length is maximum in case of the SARS-CoV-2 and the most specific thing is that that uh, the, the causal organism of COVID-19, that virus showing the maximum uh, length of that S protein. So they actually constitute of uh, 1,273 amino acid. And uh, as I have already told that that SARS-CoV-2 showing similarity 79% with uh, the previous SARS-CoV virus and 50% with the MERS-CoV. The arrangement of the nucleus acid protein and membrane protein among the beta coronavirus are different now uh, if we compare these three uh, virus based on their uh, membrane binding ability that is host membrane uh, receptor binding ability so it is clearly shown that SARS-CoV uh, which causes the previous SARS uh, uh, epidem epidemic that uh, actually uh, uh, very uh, very uh, that very that has a great affinity with the SE2 mass cob uh, which causes mass disease that act, that uh, virus actually bind with the uh, bind with the dipeptidyl peptidyls 4 that is dpp4 uh, is another kind of cell membrane uh, receptor but in, in our case sars cov 2 this virus bind with the both receptor but the maximum this virus bind ac2 ac with the ac2 receptor that is uh, uh, actually proven by uh, some scientists uh, with the help of uh, the free energy free energy uh, using uh, containing the free energy level the graph is showing based on the free energy uh, used uh, way okay and on the other hand the structural specificity such as the long spike along with the highest ligand binding affinity with the host cell membrane receptor protein that gives the novel nature of this sars cov 2 virus now coming to the second part of my lecture how this virus infect the uh, human cells especially uh, in the cells uh, of respiratory system uh, that means uh, the cell which are uh, more susceptible to uh, regarding the infection uh, because, because that cell showing maximum amount of that se uh, uh, to binding receptor okay so uh, i have divided this uh, infection part into three parts one is the binding of coronavirus with the host cell membrane, then entrance of the virus within the host cell, and third is the replication or multiplication or proliferation of the virus within the host cell. So in the first part, how this coronavirus bind with the host cell membrane, just look, this is a virus, and that virus, uh, if uh, uh, the cryogenic electron microscopy study has been done, uh, which shows that this is the magnifying, uh, uh, magnifying, uh, figure of that spike protein and that uh, spike protein becomes crystalline uh, state uh, and after that 
it analyzes the sine spike protein it shows like that and uh, in the uh, protein part uh, in the proteinaceous structure this is the proteinaceous structure it shows like that and if you uh, see magnifying it is uh, it is uh, clearly shown that uh, several several carbohydrate moieties are attached with the side chain of the side chain of the amino acid now as i have already told that the uh, role of this carbohydrate is to to give its resistance from the host immune system and that carbohydrate due to the presence of the carbohydrate with the protein this is called the glycoprotein structure and this is the enlarged view of the binding site of the s1 subunit so s1 subunit shows three binding site that's why it is called homotrimers now what happened uh, regarding the binding or attachment of the coronavirus the virus when uh, actually present on the cell surface it binds with the uh, spike protein uh, uh, the, it binds that means the spike protein of that virus bind with the host uh, cell membrane uh, derived uh, receptor receptor proteins called ace2 when the ace2 binds with the s1 subunit of that uh, uh, virus another uh, host derived uh, protease uh, enzyme called tmpr ss2 that actually react with the s1 subunit who, uh, which actually as a result trim the uh, which actually uh, result trim the that s protein and it change its conformation that means s protein change the its conformation and as a result uh, the whole uh, the breakdown of that spike protein by host cell derived protease occur and uh, and after the breakdown of the surface protein and envelope protein by host derived protease actually occur then what happened after that the uh, it, uh, the process is actually not confirmed but scientists are actually um, uh, confused that they stated that there are two types of mechanism maybe happened uh, one is that uh, uh, when this uh, when this uh, uh, breakdown of that surface proteins are actually happen then up it adhere with the uh, host cell surface and then it uncoat and uh, from uh, and from that virus the single stranded positive chains rna release uh, from the virus and it goes within the host cytoplasm and on the other end what happens some scientists say that the whole the whole virus is actually engulfed by uh, the host cell membrane derived vesicle that is called endosome and this is called uh, endocytosis so that is the engulfment of whole, um, the whole virus within endosomal vesicle through the endocytosis. Now what happened? Within the cytoplasm, lysosome actually present. That lysosome bind with the endosome and it uncoated the envelope and finally single stranded RNA is released within the cytoplasm of that host cell. It, it is clear, uh, very, uh, it will be clear if uh, uh, I am showing that video. Uh, if I am showing the video, okay. Just, uh, yes, when this comes to the uh, host uh, surface, that I don't actually scientists don't know actually, but this uh, spike protein binds with that SE2 receptor. We give this uh, S protein and ultimately change its conformation and all, all that uh, surface proteins are actually break down by the protease activity and it adhere with the host surface and after that that RNA uh, 
so of that viral RNA actually released from unprotected and release it within the host cytoplasm. Okay, this is one way. Another way is that that host with the host cell membrane, cell membrane from a vesicle like structure that is called endosome, and that process is called endocytosis. Then it totally engulfs the cell, uh, holds the viral cell within the cytoplasm. And within, and uh, you know that within the host cytoplasm, a cell organelle is called lysosome. Lysosome is a highly acidic uh, uh, cell organelle uh, containing. In lots of proteins enzyme and lysosome is the core that is very much acidic and actually gradually contain uh, unprotected the virus and after that uh, host cytoplasm. After that, what happened? What happened? That uh, SARS CoV 2 that is actually entered with that. This is the positive sense. This is the this is the sorry. Okay, this is the positive sense RNA. Okay, this is the positive sense RNA. So that means that host ribosome, host ribosome actually uh, read that codon of that RNA and it directly produce the different kinds of protein. So what happened when that RNA entered within the host and the host ribosome actually translated proteins from that using the RNA. And on the other hand, the two third of that genome, as I have already told earlier, the two third of that genome actually they translated to produce a specific enzymatic protein that is called RNA dependent RNA polymerase. So the role of the specific enzyme that is this is the RNA replicase actually it replicates the RNA that means the genomic constituent of that virus many more many fold. Uh, I will discuss it in an elaborate manner and in this way the viral particles are actually uh, uh, actually uh, 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 multiply their protein along with that uh, nucleic acid and after that and they actually assembled within a vesicle and that vesicle is a, a form within an endoplasmic reticulum Golgi pathway and after assembled of that virus that uh, that uh, uh, that uh, bubbles of the that uh, vesicle uh, is gradually going towards the outermost part of the cell. This process is called the exocytosis. So endocytosis, viral cell proliferation, endoplasmic Golgi pathway, and after that exocytosis occur. It is uh, very elaborately uh, shown with the help of this video. Okay, you just see that this is the host ribosome. The twenty thousand bases of that uh, genome actually produce the uh, specific protein that is called RNA dependent RNA polymer it is the enzyme this is called RNA replicates that enzyme actually replicate the uh, RNA or uh, the, the viral RNA uh, in a multiple copies how it is occurred so this is positive sense that means that the codon of that uh, particular RNA read by the, uh, the host ribosome so this is positive sense RNA uh, it produces ne negative sense RNA by a complementary base pairing AUGC okay and the blue color is called the negative sense RNA that uh, cannot read by, by the host ribosome. That, so, so you have to translate it again to the positive sense RNA from the negative sense RNA. And how it is occurred? Just look. So after the uh, uh, production of the negative sense RNA, second time it uh, it actually replicates to form the positive sense RNA by uh, complementary base manner. So in this way, it proliferates uh, the positive sense RNA. And uh, another, on the other hand, positive sense RNA, uh, negative sense RNA, sorry, positive sense RNA produce four uh, part of that virus, uh, virus RNA that is called subgenomic RNA, and they produce spike, nucleic acid, membrane, and envelope protein by translating with uh, with the help of that host ribosome, and it produces uh, the several proteins, the nucleic acid protein. Uh, spike protein, uh, envelope protein, membrane protein, and they assemble to form in the uh, outermost part of the virus. And on the other hand, RNA is actually replicated. It is inserted within the, that virus, and the virus assembled actually takes place. And within a vesicle through a exocytosis, it goes outside the outside the host cell. Okay. So this is the summary of that uh, whole 
picture this is the virus that uh, entered the rna with the help of that uh, host ribosome it the uh, first two third of that uh, rna produce a specific protein called the uh, 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 rna replicates or rna dependent rna polymer so they don't need any dna for replication and uh, the positive sense rna produce negative sense blue colored rna and again the negative sense rna produce uh, by complementary base pairing the many copies of the positive sense rna on the other hand the positive sense rna produce and the four subgenomic rna and from that subgenomic rna it produce uh, three to four types of protein nucleocapsid protein mem uh, envelope protein membrane protein and the uh, uh, and the spike protein and that proteins are assembled along with it insert into the new uh, uh, rna genome and it uh, and it actually develop a multiple copies of that uh, particular uh, rna particular uh, coronavirus or, or sars cov 2 now the third and last part of my topic that is the transmission of covid 19 uh, it is very a uh, surprised uh, report that a special disease called covid 19 caused by the uh, caused by the novel by novel coronavirus that uh, that was totally unknown to uh, common people before the 2020 before the year 2020 and but uh, from the january 2020 to till now that uh, these are uh, the most uh, main uh, news of today's newspaper or every everything whenever you go because why because and perhaps this is the most viral word perhaps most this is this words are more viral word covid 19 sars cov isolation uh, uh, quarantine these are uh, most uh, famous word uh, and uh, perhaps uh, almost all the peoples of, in the world known this kind of word but they they are not familiar with this word in the 2019 why it is called because the uh, huge rate of transmission of that virus. Uh, the first report was the, uh, coming from uh, Wuhan city of Hubin's province of China in December 2019. Then after that the huge spreading of that, this is 30 January 2020, uh, who declared public health emergency in international concern and the 11th March 2020, who declared it's the pandemic one. And now uh, the recent report, uh, this disease from a small city it actually covered the um, uh, 2000 sorry 213 countries in the world and total case is more than one crore and uh, total death is uh, more than 5 lakhs more than 5.5 uh, lakhs people and that is the, uh, the but uh, the hopeful condition is that that is only 4.5 percent of that total positive cases but the recovery rate is 90 uh, more than 72 lakhs and, and now total active case is 46 lakhs above that is the 37.2 percent but uh, the, the only 99 percent of that is in mild condition or asymptomatic condition uh, but the only one percent of that active case is a serious condition you know uh, these are the graphical representation of the uh, latest uh, news from the world meter. So uh, it, uh, the horrible situation is that the total case is thereby increasing, uh, but the hopeful situation is that uh, the curing curve is also increasing. But uh, another uh, origin story is that uh, the active cases cases is gradually increased. It may be due to the rapid uh, rapid uh, testing procedure. Uh, uh, but uh, a hopeful situation is that the, is so exhibited by this curve. The, if we study the recovery versus death rate, gradually death rate becomes decreasing and recovery rate is gradually increasing. If we look the transmission situation of the end of India, our country, so total more than seven lakhs people are actually uh, total infected uh, only 2.7 percent of uh, actually going to death and after recovery condition is 62.4 percent and still now to more than two uh, 2.5 lakhs people are in active condition uh, but uh, but uh, uh, out of this only uh, 8944 uh, patient are actually in a critical case but one of the worried situation is that India stand third position according to the world meter um, ranking uh, uh, the USA followed by Brazil and then India based on the total cases. And this, this map indicates the confirmed cases as per million Indian residents. 
now the question is how this uh, uh, this uh, virus actually spread the human population so rapidly so if we go into the origin of that virus as i told that coronavirus is not a new virus family it's a very old one and that was a genetic uh, or that origin and uh, most probably the virus comes from that uh, bat uh, if we look into the history of the mars uh, epidemic uh, the uh, camel was uh, the intermediate host in the uh, in the saudi arab uh, but uh, and uh, during the SARS uh, outbreak, the cavet cat was the intermediate host. Uh, uh, from that cat, uh, it go, it comes into the human population. But uh, in this situation, uh, scientists are actually uh, in a uh, not in a sure condition. But scientists actually predict that and the pangolin may be the may be the intermediate host uh, from which uh, it comes uh, into the human population and after coming the human population it spread uh, uh, through sneezing coughing uh, talking and breathing in this way that means this, uh, the, uh, it actually spread very rapidly through respiratory droplets in a very minute size uh, it may be present in less than 5 micrometer in diameter uh, respiratory droplets uh, and it float into the air and uh, uh, it float into the air in a long period and it transmitted others over a distance more than one meter so these are the direct contact indirect contact that may happen uh, if some droplets fall into any object falling upon an object and if we actually somehow touch that object and somehow that uh, touching actually uh, comes into our respiratory system somehow uh, so we uh, we can easily infect uh, by this uh, uh, by this virus so this is the main uh, reason uh, the why this uh, virus actually uh, uh, spread very rapidly and becomes uh, and uh, pandemic uh, cause pandemic situation but don't worry uh, we must have to prevent this virus we have to prevent from the attack of the virus by some uh, cultural preventive way yeah, we can use this way but that is not 100% confirmed way but that is uh, if we maintain this procedure we can a uh, maximum save ourselves from that uh, uh, attack of that virus so what are these uh, you should always maintain the social distance in more than six feet you uh, always wear n95 marks when you go outside the home uh, you must wear the face shield you always wash uh, frequently a uh, hand uh, with the soap and alcohol based uh, hand sanitizer and their alcohol or the soap actually uncoat that uh, virus uh, capsid or virus uh, virus envelope so uh, actually virus actually dead uh, people's mainly the health staff especially can wear uh, the uh, PPE kit, personal protective equipment kit when they go uh, towards uh, the patient of the COVID infected patient or COVID infected zone. Um, uh, several mobile apps are already actually uh, produced in the market and the government actually, uh, uh, government actually says to uh, follow these apps to know the what are the uh, zones of the COVID infected zones and uh, you will uh, be aware about the COVID infection uh, procedure, COVID infection uh, zones. So you can use the different kinds of mobile apps, Aragbo Shetu, symptoms of COVID-19, etc. So uh, finally, don't uh, don't upset, uh, don't upset one day. Uh, obviously, come when the environment is free from this COVID-19 virus. So we uh, we are waiting for that day. But before that. Prevention is better than care. You keep it always in your mind, and you stay isolated. Uh, you stay, uh, you stay separate from the uh, gathering, or uh, you you always wear, wear mask and etc. What I have to talking here. Uh, so stay well, stay safe. Thank you very much. Am I audible? Yes, yes. Thank you so much, sir, for your nice and informative presentation. We have enriched a lot from your lecture. The question answer session will be held after the second lecture. So, sir, you are requested to stay with us. Okay, thank you. Now, I would like to introduce our second speaker, Dr. Kaji Nurul Hassan. Welcome, sir. Dr. Hassan is the assistant professor of Department of Geology, Sidhu Kanu Birsha University. He has obtained his MSc and PhD from Vishwavarati University. He has five years teaching experience. He has worked as assistant professor at Darjeeling Government College. He has 12 international and one national publication. He is the life member in Society for Reproductive Biology and Comparative Endocrinology. He is the national editorial board member of 
two journals. He is the reviewer of proceedings of the National Academy of Science and Biological Sciences, Springer. Besides, he is the writer of many books and book chapters. He is the principal investigator of an UGC funded major research project under FRPS scheme since 2019. At present, two students are doing PhD under his supervision. His area of research interest is chronobiology, reproductive endocrinology, and stress biology. Now, I would like to invite Dr. Hashan to deliver her presentation. Please, sir, over to you. Hello. Hello. Yes, sir, you are audible. Thank you, madam. Thank you. I am very much thankful to Professor Pushanto Bhattacharya, Principal Chair of uh, Ravindra Mohavidyalaya, and all the faculty members and technical persons for conducting this type of beautiful webinar program. Best wishes to all my beloved students which are present beyond the screen. Again, thanks for inviting me. Now, I will discuss an interesting but very simple topic, melatonin and polycystic ovarian syndrome. I will discuss my topic, melatonin and polycystic ovarian syndrome, into two parts. First of all, we have to know what is polycystic ovarian syndrome, how polycystic ovarian syndrome is developed, and second part is melatonin and how melatonin may use in the treatment of polycystic ovarian syndrome. So next, what is polycystic ovarian syndrome? <clears throat> I will discuss my all topics in a very simple way so that it will be easily digestible for all the graduate level students. Because this type of seminar is not only for all the faculty members, I think this is also in a simple way so students can easily understand. So polycystic ovarian syndrome key, kake bole polycystic ovarian syndrome. Polycystic ovarian syndrome hoche, je amon acta disease by syndrome, je kane ovarian modde, human ovarian modde, puchur purmane cyst dekha jai. So, what is cyst? What is cyst? Normally, normally, follicular development is normal follicular development. Gradually, follicle glue develop at the stage, the next stage. During the time of ovulation, mature at the ovum release. But, when the mature ovum release, the mature ovum is not in the immature condition. Ovary is not এবং সেই যে ইমেচিওর ফলিকেল যেটা ওভারির মধ্যে থেকে যায় সাসটেইন করে যায় তার সাইডে একটা ফলিকুলার গ্রোথ একটা ভাইব্রেট কিছু টিস্যু গ্রো হয় এবং সেটা ওয়াটার লাইক একটা স্যাক স্ট্রাকচার তৈরি হয় দিস ইজ कॉल्ड সিস্ট ওভারিয়ান সিস্ট তো নরমালি ওভারির মধ্যে কিন্তু নরমালি ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশনে সিস্ট থাকে যে সিস্ট গুলো মানে যে সরি যে ফলিকেল গুলো রিলিজ হতে পারে না কিন্তু তাকে আমি প্যাথোলজিক্যাল সিস্ট বলবো না তাকে আমি পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম বলবো না তো পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম বা পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ আমি তাকে কখন বলবো যখন একটা সিস্ট ডেভেলপ করবে এবং নাম্বার অফ সিস্ট মোর দ্যান 12 হবে অর্থাৎ 12 এর বেশি সিস্টের সংখ্যা যদি হয়ে যায় এবং সেই সিস্টে প্রত্যেকটা সিস্টের ডায়ামিটার যদি 10 সেন্ট মিলিমিটার হয়ে যায় এবং ওভারির ভলিউম যদি গ্রেটার দ্যান 10 কিউবিক সেন্টিমিটার হয় তখন তাকে আমরা পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ বা সিনড্রোম বলবো তার আগে পর্যন্ত কিন্তু নয় সেকেন্ড হচ্ছে যে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম বা ডিজিজ কেন হয় অনেকগুলো ফ্যাক্টরের কারণে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম ডিজিজ পিসিও হতে পারে তার মধ্যে মেজর যে কারণগুলো দেখা যায় সেটা হচ্ছে হাইপার অ্যান্ড্রোজেন অর্থাৎ অ্যান্ড্রোজেন লেভেল যদি ব্লাডের মধ্যে বেশি হয়ে যায় এখন অ্যান্ড্রোজেন কি অ্যান্ড্রোজেন বলতে এখানে যে সমস্ত অ্যান্ড্রোজেন গুলো ব্লাডে বেশি হয় ফিমেল এর ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে টেস্টোস্টেরন যদি আমরা জানি টেস্টোস্টেরন একটা মেল সেক্স হরমোন বাট ফিমেল এর ক্ষেত্রে কিন্তু ইস্ট্রোজেন তৈরি হয় টেস্টোস্টেরন থেকে তো এই টেস্টোস্টেরন লেভেল যদি হাই হয় তার সঙ্গে ইনসুলিন লেভেল যদি হাই হয় আর একটা হচ্ছে লাইফস্টাইল 
বিশেষ করে ফিমেলদের মধ্যে লাইফ স্টাইলের চেঞ্জের জন্যই কিন্তু পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমের আজকে এত বেশি প্রকোপ থার্ড হচ্ছে যে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমের ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন গুলো কি কি ক্লিনিক্যাল যে ম্যানিফেস্টেশন গুলো দেখা যায় তার মধ্যে এটা যেহেতু একটা সিনড্রোম তোমরা নিশ্চয় জানো আমি বিশেষ করে স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে বলছি সিনড্রোম তোমরা জানো যে সিনড্রোম হচ্ছে যে কোন একটা ডিজিজে যখন একটা পার্টিকুলার সিমটম থাকে না অর্থাৎ একটা কালেকটিভস অফ সিমটমস যখন থাকে যে ডেফিনিট কোন সিমটম যখন থাকে না তো এখানে বিভিন্ন ধরনের সিমটম দেখা যায় তার মধ্যে যেটা মেজর যেটা থেকে তুমি বুঝতে পারবে যে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ হতে পারে সেটা হচ্ছে ইররেগুলার মেস্টুরেশন এবং তার সাথে হচ্ছে ইনফার্টিলিটি আর কি হয় অ্যান্ড্রোজেন লেভেল হাই থাকার জন্য এখানে দেখা যায় যেটা সেটা হচ্ছে হিসুটিজম হিসুটিজম কি হিসুটিজম হচ্ছে অ্যাবনর্মাল গ্রোথ অফ হেয়ার ইন ফিমেল ইন ফেস চেস্ট অ্যান্ড লাইক মেল তখন বোঝা যায় যে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম হতে পারে নেক্সট পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম কিন্তু আমরা আজকে ডিসকাস করছি কিন্তু এই রোগটা আজকেকার নয় ইটস মোর প্রিভেলেন্ট এটা অনেক আগে থেকে কিন্তু দেখা যায় এবং খুব প্রিভেলেন্ট এটা তো এটা ফার্স্ট ডিসকভার হয় বাই স্টেন অ্যান্ড লেভেনথাল ইন নাইনটিন কিন্তু তখন এ কেন হয় বা কি জন্য এর এপিডেমিওলজি কত কি ধরনের সেটা কিন্তু জানা যায়নি ইন নাইনটিন ফার্স্ট দেখা যায় যে এর একটা কারণ হচ্ছে ইনসুলিন তার মেজর কারণগুলো আগে জানা ছিল যে এন্ড্রোক্রাইন ডিসঅর্ডার বিকজ পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম কিন্তু একটা এন্ড্রোক্রাইন ডিসঅর্ডার তার সাথে সাথে যে আরো অন্য কারণ থাকতে পারে সেটা ফার্স্ট ডিসকভার হয় ইন নাইনটিন এইটি ডিউ টু দা হাই লেভেল অফ ইনসুলিনের জন্য এটা কিন্তু প্রথম বোঝা যায় তো নেক্সট হচ্ছে যে প্রিভেলেন্স অফ পিসিওডি ইন ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াতে যদি আমি দেখি তাহলে দেখব যে পিসিওডি বা পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ কিন্তু ডিফারেন্ট রিপ্রোডাকটিভ এজে কিন্তু ডিফারেন্ট ভাবে এফেক্ট করে তো রিপ্রোডাকটিভিকালি অ্যাক্টিভ যারা অর্থাৎ যারা এজটার বিয়ন টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি সিক্স তাদের ক্ষেত্রে থেকে যত বেশি যাব আমি পিসিওডি পরিমাণ বা ফ্রিকুয়েন্সি রিল কিন্তু কম অর্থাৎ সিক্স টু এইট পার্সেন্ট ইন কেস অফ ইন্ডিয়া কিন্তু যদি অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ড থেকে দেখা যায় অর্থাৎ ইয়াং দের ক্ষেত্রে এর প্রকোপ কিন্তু সবসময় বেশি এবং সেটা থার্টি টু থার্টি সিক্স পার্সেন্ট গার্লস এর ক্ষেত্রে দেখা যায় তার কারণ হচ্ছে যে এখানে যত বেশি পরিমাণ তুমি এজের দিকে যাবে তত কিন্তু রিপ্রোডাটালি অ্যাক্টিভিটিটা কমতে থাকে আর অ্যাডোলেশন পিরিয়ড থেকে রিপ্রোডাটালি অ্যাক্টিভিটি বেশি থাকে সেই সময় ফলিকেল বেশি করে গ্রোথ ফেজে যায় এবং আর একটা হচ্ছে লাইফ স্টাইল তার জন্যই কিন্তু এই প্রিভেলেন্সটা ইয়াং দের ক্ষেত্রে অনেক বেশি হয় নেক্সট প্রথমে আমাকে জানতে হবে যে পিসিওডি জানতে গেলে আমাকে প্রথমে জানতে হবে যে নর্মাল ফলিকুলার ডেভেলপমেন্টটা কিভাবে হয় এটা জানতে পারলে আমি বুঝতে পারবো যে পিসিওডি কিভাবে হয় তো নর্মাল ফলিকুলার ডেভেলপমেন্ট কিভাবে হয় আমরা হয়তো অনেকেই জানি যে ওভারির মধ্যে যে ফলিকুলার ডেভেলপমেন্টটা হয় সে ফলিকুলার ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়াল স্টেজেস থেকে শুরু হয় যেটা তাকে বলা হয় উগোনিয়া উগোনিয়া হচ্ছে একদম যেটা ইনিশিয়াল স্টেজের সেল যেটা সংখ্যা খুব কম থাকে এবং যেটা সাইজে খুব ছোট হয় ইনিশিয়ালে যখন হয় এবার এই যে উগোনিয়া সেটা আস্তে আস্তে ডেভেলপ করে ডেভেলপ করে ফার্স্ট যে সেলটা তৈরি হয় দিস ইজ কল প্রাইমোডিয়াল জাম সেল এই প্রাইমোডিয়াল জাম সেল এটা ওয়ান কাইন্ড অফ হাইপারট্রফি অর্থাৎ সেলটা সাইজে বড় হয় এরপর এই প্রাইমোডিয়াল জাম সেলটা ডিভাইড করে ডিভাইড করে প্রাইমারি ফলিকেলস নেক্সট সেকেন্ডারি ফলিকেলস এগুলো তৈরি হয় কিভাবে হাইপার ট্রফি অ্যান্ড হাইপার প্লাসিয়া হাইপার ট্রফি মিন সাইজটা সেলটা সাইজে বাড়ে অ্যান্ড হাইপার প্লাসিয়া মিনস নাম্বার অফ সেলস আর ইনক্রিজ সেগুলো ডিভিশন হয় ফলে মাইটোটিক ডিভিশনের মাধ্যমে সেলের সাইজটা বেড়ে যায় এরপর এই যখন সেকেন্ডারি ফলিকেলস তৈরি হলো তার মধ্যে আর একটা সেল নেই প্রথম যে প্রাইমো উগোনিয়া দিয়ে শুরু হয়েছিল সেই সেলটা তো আছেই তার সঙ্গে আরো যে সেলগুলো ডিভাইড হলো সেই ডিভাইড সেলগুলো ডিভাইডিং সেলগুলো তৈরি করে সোমাটিক সেলস তার একটা রইল জাম সেল আর অনেকগুলো তৈরি হলো সোমাটিক সেল এই সোমাটিক সেলগুলো থেকে যেটা দুটো ভাগে ভাগ করা হয় একটা বাইরের দিকে সোমাটিক সেলগুলোকে বলা হয় থিকা সেল আর ভিতরের দিকে সেলগুলোকে বলা হয় গ্রানুলোসা সেল তাহলে দুটো ধরনের সেল তৈরি হলো এই পর্যন্ত ফেজটাকে আমরা বলবো প্রি অ্যান্ট্রাল ফেজ অর্থাৎ অ্যান্ট্রাম বলে একটা যে ক্যাভিটি তৈরি হয় ওভারির মধ্যে ওভার ফলিকুলের মধ্যে সেই অ্যান্ট্রামটা তখনও তৈরি হয়নি সো ইট ইজ কল প্রি অ্যান্ট্রাল এরপর যখন অ্যান্ট্রাম ডেভেলপ করবে উসাইটের মধ্যে তখন তাকে বলবো অ্যান্ট্রাল ফেজ এই অ্যান্ট্রাম কেন ডেভেলপ করে অ্যান্ট্রাম ইজ ফিল্ড আপ উইথ অ্যান্ট্রাল ফ্রুইড সো ইট ক্যান প্রোটেক্ট দ্য উসাইট ফ্রম ফিজিক্যাল শক থেকে ওভামকে বাঁচায় 
তো এভাবে যখন এন্ট্রাল ফেজ তৈরি হয়ে গেল তখন সেখানে টার্সিয়ারি এবং আলটিমেটলি ফাইনাল স্টেজে পৌঁছে যায় প্রি ওভুলেটারি ফলিকলস তো হোয়াইট ইজ কল প্রি ওভুলেটারি ফলিকলস বিকজ ইট নেক্সট ফেজ হচ্ছে ওভুলেশন তো এটা প্রি ওভুলেটারি ফলিকলসে একটা ওভাম ফুললি ম্যাচিওর হয়ে যায় এবং যেটা জাস্ট রেডি ফর ওভুলেশন নেক্সট আমরা যদি পরের স্লাইডে দেখবো সরি যে একটা ওভাম একটা ম্যাচিওর ওভাম কিরকম দেখতে হয় তোমরা আগের স্লাইডে দেখলে যে ওভাম গুলো কিভাবে ডেভেলপ করে এখন নেক্সট স্লাইডে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা ফলিকুলার ডেভেলপমেন্ট যখন হয় তখন একটা ম্যাচিওর ওভাম কি হবে তার মধ্যে স্ট্রাকচার কি থাকে তো এখানে দেখো একটা ম্যাগনিফাই করে দেখানো হয়েছে তো একটা ওভামের মধ্যে ওভার এন্ড ফলিকেলস এর মধ্যে আমরা যদি দেখি ফলিকেলস এ কারণেই বলে কারণ এখানে কিন্তু একটা সেল নেই একটা সিঙ্গেল ওভামের সঙ্গে আরো তার গ্রানুলোসা এবং থিকা সেল রয়েছে সো ইট ইজ কল ফলিকেল তো এই ফলিকুলের মধ্যে একটা সেন্টারে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে একটা ম্যাচিও তোমার ম্যাচো ম্যাচিও একটা উসাইট রয়েছে যেটা দেখো একটু পিঙ্ক তোমার অরেঞ্জ কালারে দেখানো হয়েছে আর গ্রিন কালারে দেখো সাইডে কিউমোলা সেল রয়েছে এই কিউমোলা সেল গুলো কি কিউমোলা সেল গুলো হচ্ছে কিছু সাপোর্টিং সেল দোজ আর গ্রানুলোসা সেলস বাট সাপোর্ট উসাইট ফর ফার্টিলাইজেশন তো এই ফার্টিলাইজেশনের সময় এই উসাইট এবং কিউমোলাস সেল একসঙ্গে বলা হয় কিউমোলাস উসাইট কমপ্লেক্স অর সিও সি এটা তখন ফার্টিলাইজেশন করতে পারে তাহলে আমার বলা উদ্দেশ্য এখানে একটাই যে এখানে যখন একটা ম্যাচের ওভাম তৈরি হবে তার মানে তুমি বুঝতে পারবে যে তার মধ্যে সিও সি ফর্ম করে গেছে এবং এটা ফার্টিলাইজেশন করতে পারে আর নেক্সট হচ্ছে হচ্ছে এটা ওভুলেশন হবে তো এটা হচ্ছে নর্মাল প্রসিডিওর নর্মাল ক্ষেত্রে যা হয় নেক্সট কিন্তু পিসিওডির ক্ষেত্রে বা পিসিওর ক্ষেত্রে কি হয় বা দিকের যে ফিগারটা দেখানো আছে সেটা কিন্তু নর্মাল ওভারির ক্ষেত্রে অর্থাৎ নর্মাল ওভারির ক্ষেত্রে যেমন ফলিকুলার ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ প্রাইমোডিয়াল ফলিকেলস প্রাইমারি ফলিকেলস সেকেন্ডারি ফলিকেলস সো ওয়ান অ্যান্ড আলটিমেটলি ইট ফর্মস কর্পাস লিউটিয়াম আফটার ওভুলেশন অ্যান্ড কর্পাস লিউটিয়াম ফর্মস দ্য হরমোন পোজেস্ট্রন সো পোজেস্ট্রন লেভেল হাই হয় নর্মালের ক্ষেত্রে কিন্তু যদি একটা পিসিও কেস হয় পিসিও পেশেন্ট হয় সেক্ষেত্রে তুমি এই চেঞ্জটা কিভাবে বুঝবে কিভাবে হয় এটা এখানে যেটা হয় যে নর্মাল যে ফলিকুলার ডেভেলপমেন্টটা এতক্ষণ হচ্ছিল সে নর্মাল ফলিকুলার ডেভেলপমেন্টটা কিন্তু হবে না এখানে কি হবে এখানে এই যে প্রাইমারি ফলিকেল টু সেকেন্ডারি ফলিকেল দিস স্টেজ উইল বি অ্যারেস্টেড এই স্টেজটা কিন্তু আটকে যাবে হবে না অর্থাৎ এখানে নর্মালি স্টেজ গুলো যাবে কিন্তু প্রাইমারি ফলিকেল টু সেকেন্ডারি ফলিকেল ট্রানজিশন যখনই হবে তখন কিন্তু সেলগুলো আটকে যাবে আর যাবে না এবং এই সেলগুলো তাহলে ম্যাচিওর হলো না ইম্যাচিওর কন্ডিশনে থেকে গেল এবং এই ইম্যাচিওর সেলগুলো তখন যেটা আমি প্রথমে বললাম কিছু আরো কিছু ফাইব্রাস টিস্যু দিয়ে সারাউন্ডেড হবে এবং সারাউন্ড হলে পারে সেটা ওয়াটার ফিল্ড হয় কিছু স্যাকলাইক স্ট্রাকচার তৈরি করবে এবং একটা করে সিস্ট কিন্তু জেনারেট করবে এবার এই একটা করে সিস্ট কিন্তু নর্মালি হতে পারে এবার যদি সেটা পরের মানতেও যদি কনজিকিউটিভ ওয়েতে হয় তিন বার যদি কনজিকিউটিভ ওয়েতে হয় তাহলে কিন্তু সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে পিসিওর দিকে চলে যাবে এবং পিসিওর দিকে চলে গেলে সেক্ষেত্রে কিন্তু বুঝতে পারছো যেহেতু ওভামটা ম্যাচিওর হলো না তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে দেয়ার ইজ নো চান্স অফ এনি ফার্টিলাইজেশন ফার্টিলাইজেশন হবে না তার জন্য ইনফার্টিলিটি দেখাবে এবং এক একটা সিস্ট ওভারির মধ্যে যেমন জমতে শুরু করবে এবং দেন ইট টেন্স টু পলিসিস্টিক ওভারি তাহলে পলিসিস্টিক ওভারি হওয়ার কারণই হচ্ছে যে ওভারিয়ান ডেভেলপমেন্টটা ফলিকুলার ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে না এখন এটা তো গেল কারণ যে কেন হচ্ছে না কিন্তু এর পিছনে এর ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি মলিকুলার মেকানিজমটা কি সো নেক্সট তো দেখো এই ফলিকুলার ডেভেলপমেন্ট যেটা হয় না যেটা এই ফলিকুলগুলো অ্যারেস্টেড হয়ে যায় তার পিছনে কিন্তু অনেকগুলো কারণ আছে তার মধ্যে একটা মেজর কারণ যেটা আমি তোমাদের এখন বলছি সেটা হচ্ছে যেটা এন্ড্রোক্রাইন ডিসঅর্ডার এন্ড্রোক্রাইন ডিসঅর্ডারটা কিরকম হয় এন্ড্রোক্রাইন ডিসঅর্ডারটা হচ্ছে যে মলিকুলার কিছু হরমোনস কিছু কাজ করে এখানে কিছু মলিকুলার সিগন্যালিং এর মাধ্যমে কাজ করে তার মধ্যে যেটা হচ্ছে হাইপোথ্যালামো হাইপোফাইসিয়াল ওভারিয়ান অ্যাক্সিস বা গোনাডাল অ্যাক্সিস অর্থাৎ এই হাইপোথ্যালামাস থেকে কিছু হরমোন তৈরি হবে যেটা পিরিটারিতে কাজ করবে পিরিটারি থেকে কিছু হরমোন তৈরি হবে যেটা ওভারিতে কাজ করবে এবং আলটিমেটলি পিসিও কে কিভাবে কন্ট্রোল করে তো প্রথমে দেখো যে নর্মালি কি হয় নর্মালি হাইপোথ্যালামাস থেকে একটা হরমোন তৈরি হয় পেপটাইড হরমোন হুইচ ইজ কল গোনাডোট্রফিন রিলিজিং হরমোন দিস গোনাট্রফি রিলিজিং হরমোন অ্যাক্ট অন দ্য গোনাডোট্রফ সেল প্রেজেন্ট উইদ ইন দ্য পিটুইটারি এবং এই পিটুইটারি থেকে দুটো হরমোন তৈরি হয় ইন দ্য ব্যালেন্সড ওয়ে 
একটা হচ্ছে লিউটিনাইজিং হরমোন আর একটা ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন এই দুটো হরমোনে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট রেশিও মেনটেন করেই তৈরি হয় এখন এই লিউটিনাইজিং হরমোন এবং ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন এই হরমোন দুটোর কাজ কি ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন অ্যাক্টস অন ফলিকেল টু অ্যাক্টিভেট দ্য ফলিকুলার জেনাসিস অর্থাৎ ফলিকুলার ডেভেলপমেন্টে হেল্প করে আর এল এইচ এর কাজ কি এল এইচ অ্যাক্টস অন থিকা সেল যেটা বলেছিলাম আমি তোমাদের প্রথমেই যে বাইরের দিকে যে সেলগুলো থাকে থিকা সেল অ্যান্ড ইট হেল্প ইন স্টেরোডোজেনেসিস স্টেরোডোজেনেসিস কাকে বলে স্টেরোডোজেনেসিস মিন্স ইট অ্যাক্টিভেটস দ্য স্টেরোজেনিক পাথওয়ে মিন্স ইট কনভার্টস কোলেস্ট্রল টু দ্য ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ সেক্স হরমোন লাইক প্রোজেস্ট্রন অ্যান্ড্রোস্টিনি ডায়ন অ্যান্ড্রোজেন এস্ট্রোজেন ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ হরমোনস আর প্রডিউস ফ্রম কোলেস্ট্রল দিস পাথওয়ে ইজ কল স্টেরোজেনেসিস তো যখনই এরকম স্টেরোজেনেসিস হবে এবং ফলিকুলার জেনেসিস হবে তোমাদের আগের যে স্টেপ গুলো বললাম নর্মাল ফলিকুলার ডেভেলপমেন্ট হবে এবং নর্মাল ফলিকুলার ডেভেলপমেন্ট হলে পারে এফ এস এই যখন ফলিকুলার জেনেসিস করবে তখন সেখান থেকে ফলিকুল থেকে ইস্ট্রোজেন তৈরি হবে এবং ইস্ট্রোজেন লেভেল যখন ডাউন রেগুলেট হবে দেন এল এইচ সিনথেসিস হবে লিউটিনাইজিং হরমোন পিটুইটারি থেকে এল এইচ সিনথেসিস যখন হাই হবে একটা পিক দেখাবে পিক হবে তখন কিন্তু ওভুলেশন হবে এবং আফটার ওভুলেশন কর্পাস লিউটিয়াম থেকে পোজেস্ট্রন তৈরি হবে যখনই পোজেস্ট্রন তৈরি হবে পোজেস্ট্রন হেল্প ইন নেগেটিভ ফিডব্যাক অন লিউটিনাইজিং হরমোন তো লিউটিনাইজ হরমোন ডাউন হবে পোজেস্ট্রন হরমোন ডাউন হবে স্ট্রোজেন কমবে এবং নেক্সট মেস্ট্রন সাইকেল হবে কিন্তু পিসিওর ক্ষেত্রে কি হয় পিসিওর ক্ষেত্রে কিন্তু এটা হয় না পিসিওর ক্ষেত্রে এখানে ডিস্টারবেন্স হয় কি ডিস্টারবেন্স হয় এই গোনাট্রপিন রিলিজিং হরমোনের সিনথেসিস বেড়ে যায় গোনাট্রপিন হরমোন সিনথেসিস যখন বেড়ে যাবে ফ্রম হাইপোথ্যালামাস দেন ইট অ্যাক্টিভেটস মোর লিউটিনাইজিং হরমোন দেন নর্মাল এফ এস এইচ অর্থাৎ এল এইচ এফ এস এইচ এ যেটা নির্দিষ্ট রেশিও ছিল সেই রেশিওটা কিন্তু ডিস্টারবেন্স হয়ে গেল নাও এল এইচ ইজ মোর দেন নর্মাল অ্যান্ড এফ এস এইচ ইজ লেস দেন নর্মাল তখন কি হবে এফ এস এই যেহেতু নর্মালের থেকে কমে গেছে সো ফলিকুলার জেনেসিস অ্যারেস্টেড হবে তার জন্যই আগে যেটা তোমার ছবিতে দেখলে যে ফলিকুলার ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে এফ এস এইচ লেভেলটা কমে গেছে সেকেন্ড হচ্ছে যে ফলিকুলার জেনেসিস তো কমে গেল কিন্তু এল এইচ এর কাজটা কি বললাম যে ইট অ্যাক্টিভেটস মোর স্টেরোডোজেনেসিস তাহলে স্টেরোডোজেনেসিস বেশি হওয়া মানেই হচ্ছে যে বেশি করে কোলেস্ট্রল থেকে হরমোন তৈরি হবে এবার যে হরমোন গুলো তৈরি হবে সেটা পোজেস্ট্রন হতে পারে ইস্ট্রোজেন হতে পারে টেস্টোস্টেরন হতে পারে কিন্তু পোজেস্ট্রন এবং ইস্ট্রোজেন হবে না শুধুমাত্র টেস্টোস্টেরনই বেশি তৈরি হবে কেন তার কারণ যখনই গোনাট্রপিন রিলিজিং হরমোন সিনথেসিস বেড়ে যায় তখন ওভারির মধ্যে দুটো এনজাইম ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যায় তার মধ্যে একটা এনজাইম হচ্ছে থ্রি বিটা এইচ এস ডি হাইড্রক্সি স্টেরয়েড ডিহাইড্রোজিনেস তার কাজই হচ্ছে প্রেগনোডেন থেকে পোজেস্ট্রনকে কমিয়ে দেয় তাহলে পোজেস্ট্রন ডাউন হয়ে গেল আর একটা হরমোন এনজাইম সরি কমে যায় যার নাম হচ্ছে অ্যারোমাটেজ তাহলে টেস্টোস্টেরন থেকে স্টার সিনথেসিস কমে গেল তাহলে এখন ফিমেলের মধ্যে কোন হরমোন বেড়ে গেল টেস্টোস্টেরন এই কারণে তখন কিন্তু পোজেস্ট্রন লেভেল এবং ইস্ট্রোজেন লেভেল সাইকেলিক্যাল ইস্ট্রোজেন লেভেল কিন্তু ডাউন হবে বাট টেস্টোস্টেরন থেকে নন সাইকেল কে ইস্ট্রোজেন লেভেল বাড়বে কিন্তু সেটা কোনো ম্যাটার করে না এবার এই যে ইস্ট্রোজেন কেন কি সাইকেলিক্যাল ইস্ট্রোজেনটাই কিন্তু অ্যাক্টিভ নন সাইকেল কে স্ট্রোনটা কিন্তু অ্যাক্টিভ নয় সো এটা কোনো ফিমেলে কোনো কোনো কাজ করতে পারবে না তাহলে টেস্টোস্টেরন লেভেল হাই হতে থাকলো দিস কন্ডিশন ইজ কল হাইপার অ্যান্ড্রোজিন অথবা অ্যান্ড্রোজেন লেভেলটা বেড়ে যাওয়া হাইপার অ্যান্ড্রোজেন কন্ডিশন তৈরি হলো এখন হাইপার অ্যান্ড্রোজেন তৈরি হওয়া মানেই কিন্তু পলিসিস্টিক ওভার সিনড্রোম নয় কিন্তু এটা একটা কারণ তো হাইপার অ্যান্ড্রোজেন হলে পারে কেন পলিসিস্টিক ওভার সিনড্রোম হবে এই হাইপার অ্যান্ড্রোজেন হলে পারে প্রথম কাজ হচ্ছে এটা লিপিড প্রোফাইলকে চেঞ্জ করে দেবে তার জন্য এল ডি এল ভি এল ডি এল এইচ ডি এল কাইরোমাইক্রন জানো এই যে লিপিড প্রোফাইল গুলো চেঞ্জ হয়ে যায় সো ইট টেন্স টু অর ইট হেল্পস টু ইনক্রিজ দ্য কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিজ নেক্সট অ্যান্ড্রোজেন হেল্পস অন অ্যাডিপোসাইটিক সেলস এই অ্যাডিপো সরি দ্য প্রিভিয়াস প্রিভিয়াস লাইট প্লিজ অ্যাডিপোসাইটিক সেলস অ্যান্ড দিস অ্যাডিপোসাইটিক সেলস ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ হাই টেস্টোস্টেরন ইট কজেস ইনসুলিন রেজিস্টেন্স ইনসুলিন রেজিস্টেন্স কেন দেখাবে অর্থাৎ যখনই টেস্টোস্টেরন অ্যাডিপোসাইটিক সেলে কাজ করবে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স দেখায় তার কারণ হচ্ছে মানে হচ্ছে যে ইনসুলিন কিন্তু ঠিকঠাক ভাবে কাজ করতে পারবে না আর আলটিমেটলি সেটা ইনসুলিন যদি রেজিস্টেন্স হয়ে যায় বা হাই টেস্টোস্টেরন যদি হয়ে যায় আলটিমেটলি ফলিকুলার ডেভেলপমেন্ট অ্যারেস্ট হবে যাকে ফলিকুলার
যে নর্মালি একটা যখন মেস্ট্রুয়াল সাইকেল চলে তখন হরমোনাল লেভেল গুলো কিরকম থাকে তো এখানে জাস্ট একটা জিনিস খেয়াল করো যে লিউটিনাইজিং হরমোনটা একটা পিক দেখাচ্ছে অর্থাৎ দেখো একটা উঁচু মতো জায়গা দেখাচ্ছে যে জায়গাটা ওই জায়গাটা ফর্টিন ডেজে ডিউরিং দ্য ফার্স্ট ফার্স্ট ডে অফ মেস্ট্রুয়েশন ফর্টিন ডেজে একটা পিক দেয় এলএইচ যেখানে ওভুলেশন হয় এটা নর্মাল নেক্সট কিন্তু পিসিওর ক্ষেত্রে কি হয় পিসিওর ক্ষেত্রে ভালো করে খেয়াল করলে দেখো ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন ডান দিকের ছবিটা ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোনের লেভেল কিন্তু কম আছে দেন দা লিউটিনাইজিং হরমোন এবং লিউটিনাইজিং হরমোন কিন্তু ইট মেনটেন্স আ পারসিস্টেন্ট লেভেল একটা কনস্ট্যান্ট লেভেল রয়েছে কখনোই কিন্তু বাড়ছে না বা কমছে না আগের ছবি যে দেখেছিলে লিউটিনাইজিং হরমোন একটা পিক দেয় এখানে কিন্তু কোনো পিক দেবে না অর্থাৎ লিউটিনাইজিং হরমোন বেশি থাকবে ঠিকই কিন্তু কখনোই তার সার্জটা একটা পিক দেবে না দেয়ার ইজ নো পিক এই পিক না দেওয়ার জন্য একটা ফ্রি রানিং কন্ডিশনের জন্য কিন্তু কোন রকম এখানে নেক্সট ওভুলেশন হবে না নেক্সট দেখো এই জায়গাটা এই জায়গাটা খেয়াল করো এখানে কিন্তু কোন রকম একটা পিক দেয়নি বা দিকে ছবির সাথে কম্পেয়ার করো তার জন্য কিন্তু এখানে ওভুলেশন হবে না নেক্সট এবার নেক্সট হচ্ছে যেটা এটা তো গেল যে এন্ড্রোক্রাইন ডিসঅর্ডার বা হরমোনাল কিছু ডিসঅর্ডার নেক্সট হচ্ছে যেটা যে নর্মাল যে ওভারির ক্ষেত্রে যখন ওভুলেশন হয় তখন রেডক্স স্ট্যাটাস বলে একটা জিনিস এখানে কাজ করে ওভারির ক্ষেত্রে রেডক্স স্ট্যাটাস জিনিসটা কি রেডক্স স্ট্যাটাস হচ্ছে যে ফ্রি রেডিক্যাল বলে একটা জিনিস তৈরি হয় যখন আমাদের বডির মধ্যে মেটাবলিজম পাত হয়ে চলে তখন অ্যাজ এ বাই প্রোডাক্ট ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ফ্রি রেডিক্যালস আর জেনারেটেড লাইক সুপার অক্সাইড অ্যানায়ন হাইড্রক্সিল রেডিক্যাল সিঙ্গলেট অক্সিজেন হাইড্রোজেন পারক্সাইড এগুলো তৈরি হয় কিন্তু এগুলোকে আবার নিউট্রালাইজ করে দেয় বডির মধ্যে কিছু এনজাইম তৈরি হয় দিজ আর কল অ্যান্টি অক্সিডেটিভ এনজাইম লাইক সুপার অক্সাইড ডিসমিউটেজ ক্যাটালেজ এটসেট্রা তো এই এনজাইম ফ্রি রেডিক্যাল গুলোর বডি ওভারির মধ্যে তৈরি হয় এবং এই ফ্রি রেডিক্যাল গুলো ওভারির মধ্যে যখন তৈরি হয় তার একটা লেভেলটা যখন খুব হাই হয়ে যায় ইট হেল্প টু ওভুলেশন ওভুলেশনে হেল্প করে আবার যখন এই ফ্রি রেডিক্যাল ওভুলেশন হয়ে যায় তখন এই ফ্রি রেডিক্যাল স্ট্রেস লেভেলটা কিন্তু কমে যায় যদি স্ট্রেস লেভেলটা না কমতে পারে তাহলে কিন্তু ওভারির মধ্যে অ্যাপোপ্রোটিক পাতে শুরু হবে থ্রু দ্য ম্যাপ কাইনেস পাতে এবং এই অ্যাপোপ্রোটিক পাতে যদি হয় তাহলে কিন্তু সেলগুলো অ্যাট্রেস এবার ডেথ হয়ে যায় অর্থাৎ এই স্ট্রেস বা ফ্রি রেডিক্যাল ওভারির মধ্যে একটা ডবল এজ শোড এর কাজ করে অর্থাৎ ভালো প্রথমে এটা দরকার ওভুলেশনের জন্য কিন্তু ওভুলেশনের পড়াটা কমতে হবে না হলে কিন্তু সেলগুলো অ্যাপোপ্রোসিস হয়ে যায় তো এই রেডক্স স্ট্যাটাসটা একটা নর্মাল একটা জিনিস দেখালাম এখন যখন পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম হয় তখন রেডক্স স্ট্যাটাসটা কিভাবে কাজ করে তো নর্মাল ক্ষেত্রে তো রেডক্স স্ট্যাটাসটা একটা হাই হলো তার পলিসিস্টিক ওভারিটা যদি না থাকে তাহলে ওভুলেশন করলো কিন্তু যদি পলিসিস্টিক ওভারি জেনারেট করে তাহলে কিন্তু ওভুলেশন হবে না এবং ওভুলেশন না হলে পারে এই রেডক্স স্ট্যাটাস যেটা কম হওয়ার কথা সে কিন্তু কমবে না এবং যখনই কমবে না তখনই ওভারিয়ান ফলিকেলস এবং তার সোমাটিক সেলগুলো কিন্তু অ্যাপোপ্রোটিক পাত হয়ে এন্টার করবে এবং সেলগুলো কিন্তু আলটিমেটলি অ্যাপোপ্রোটিক পাত হয়ে মাধ্যমে কিন্তু ডেথ হয়ে যাবে নেক্সট আর কি কারণ হতে পারে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমের ক্ষেত্রে একটা ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা রিপোর্ট দেখো থার্ড সেপ্টেম্বর টু থাউজেন্ড ফিফটিন টাইমস অফ ইন্ডিয়া যেটা একটা রিপোর্ট দেয় যে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম ইন ইয়াং ওমেনের ক্ষেত্রে একটা কারণ হচ্ছে রাইস তো নট অনলি রাইস এখানে রাইসটা একটা ব্র্যান্ড হিসাবে ইউজ করা হয়েছে কিন্তু নট অনলি রাইস এনি কাইন্ড অফ কার্বোহাইড্রেট ফুড এবং এবং তুমি দেখো যে ছবিতে দেখতে পাচ্ছ যে এটা সব থেকে প্রকোপ বেশি হচ্ছে তোমার ইস্ট ইন্ডিয়া থেকে অর্থাৎ পুরো ভারতের ক্ষেত্রে এর প্রভাবটা সব থেকে বেশি তো শুধুমাত্র যে বললাম যে ভাত নয় কার্বোহাইড্রেট কন্টেন্ট যদি বেশি থাকে তাহলে কিন্তু পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম কিন্তু বেশি হতে পারে সুতরাং এটা হয়তো একটা লাইফ স্টাইল একটা কিন্তু কারণ যে লাইফ স্টাইল যদি আমরা চেঞ্জ না করি সেক্ষেত্রে কিন্তু পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম প্রকোপ আরো বাড়তে পারে সেকেন্ড হচ্ছে আর একটা যে ফাস্ট ফুড ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ফাস্ট ফুড যেটা আমাদের ক্ষেত্রে এখন খুব বেশি চল তো এই ফাস্ট ফুডের ক্ষেত্রে কি হয় হাই এনার্জি থাকে হাই ক্যালোরিক এনার্জি এখানে খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় এবং এই হাই এনার্জি গুলো কিন্তু এই ইনসুলিন যেটা রেজিস্টেন্সি দেখায় এবং তার জন্য কিন্তু পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম হতে পারে তো নেক্সট স্লাইড যেটা আমি দেখো কিভাবে এটা হয় তো দেখো যে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স 
কি করতে পারে মানে তুমি যদি প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার কনজিউম করো রাইস বা ফাস্ট ফুড যেখানে হাই ক্যালোরি রয়েছে সেখানে কিভাবে পলিসিস্টিক ওভারেন্ট সিনড্রোম হতে পারে না ইনসুলিন এমন একটা হরমোন যেটা কোন রকম কোন হরমোনের সিগন্যাল দ্বারা তৈরি হয় না ইন জেনারেলি প্যানক্রিয়াস থেকে ইনসুলিন তৈরি হয় ব্লাড সুগারের লেভেলের উপরে অর্থাৎ ব্লাডের মধ্যে যদি কার্বোহাইড্রেট লেভেল বেশি থাকে তাহলে কিন্তু ইনসুলিন তৈরি হবে তো ইনসুলিন রেজিস্টেন্সি যদি হয় অর্থাৎ ইনসুলিন ঠিক আছে ইনসুলিন নর্মাল লেভেল আছে তো ঠিক তৈরি হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট লেভেল ঠিক আছে ব্লাড সুগার নর্মাল আছে বাট ইনসুলিন কাজ করছে না তো এরকম কন্ডিশনকে বলা হয় ইনসুলিন রেজিস্টেন্স তো যদি ইনসুলিন যদি ঠিকঠাক কাজ না করে তাহলে কিন্তু প্যানক্রিয়াস আরো বেশি করে ইনসুলিন তৈরি করবে কারণ কি কারণ কার্বোহাইড্রেট লেভেল কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে তো ইনসুলিন যখন এরকম বেশি করে ব্লাডের মধ্যে তৈরি হবে দিস সিচুয়েশন ইজ কল হাইপার ইনসুলিনিমিয়া এখন তুমি যদি তার উপরে আরো বেশি করে কার্বোহাইড্রেট খাও তাহলে ইনসুলিন কিন্তু আরো বেশি করে তৈরি হবে তার জন্যই যদি কার্বোহাইড্রেট খাওয়া যাতে খাবার যদি বেশি খাওয়া হয় তাহলে ইনসুলিন কিন্তু আরো বেশি করে হাইপার ইনসুলিনা তৈরি হয় এখন ইনসুলিন বেশি হলে পারে কি তৈরি হবে ইনসুলিন বেশি তৈরি হলে পারে ইনসুলিনের একটা কাজই হচ্ছে যে গনোডোট্রপিন রিলিজিং হরমোন যেটা হাইপোথ্রামাস থেকে তৈরি হচ্ছিল তার অ্যাক্টিভিটিকে বাড়িয়ে দেয় থ্রু ইনসুলিন লাই গ্রোথ ফ্যাক্টর ওয়ান ইনসুলিন আইজিএফ ওয়ান এর মাধ্যমে ওভারিতে এবং হাইপোথ্যালামাস থেকে হাইপোথ্যালামিক রিলিজিং হরমোন কে বাড়িয়ে দেয় এবার যেটা আগে বলেছি যে হাইপোথ্যালাম রিলিজিং হরমোন বেড়ে গেলে এল এইচ সিনথেসিস বেড়ে যাবে এল এইচ এফ এস এইচ এর রেশিও ডিস্টারবেন্স হবে অ্যান্ড্রোজেন সিনথেসিস বেড়ে যাবে সেকেন্ড হচ্ছে যে লিভার থেকে একটা প্রোটিন তৈরি হয় যার নাম হচ্ছে স্টেরয়েড হরমোন বাইন্ডিং গ্লোবিউলিন এস এইচ বিজি এই এস এইচ বিজি প্রোটিন এর কাজ হচ্ছে ব্লাডের মধ্যে এটা টেস্টোস্টের সঙ্গে বাইন করে বা যে কোনো অ্যান্ড্রোজেনের সঙ্গে বাইন করে অর্থাৎ ফ্রি অ্যান্ড্রোজেন কে কমিয়ে দেয় কিন্তু যখনই টেস্টো ইনসুলিন ব্লাডের মধ্যে বেড়ে যাবে তখন কিন্তু এস এইচ বিজি কমে যাবে ফলে ফ্রি ইনসুলিন কমে যাবে এবং ফ্রি ইনসুলিন কমে সরি ফ্রি অ্যান্ড্রোজেন তোমার বেড়ে যাবে বাউন্ড অ্যান্ড্রোজেন কমে যাবে এবং তার থেকে তৈরি হবে কিন্তু পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম কারণ ওটাও কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ হাইপার অ্যান্ড্রোজেন সিচুয়েশন নেক্সট তো পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমের ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন গুলো দেখো কি ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন গুলো কিন্তু ডিফারেন্ট রিপ্রোডাকটিভ ফেজ এ ডিফারেন্ট রকম হয় অর্থাৎ যখন মিস্টারেন্স সাইকেল শুরু হচ্ছে ইয়াং গার্ল তাদের ক্ষেত্রে মেনার কন্ডিশন সেক্ষেত্রে মিস্টার ইরেগুলারিটি অ্যাসিনি তৈরি হয় হিস্টিটিজম তৈরি হয় রিপ্রোডাকটিভ অ্যাক্টিভ ফেজ অর্থাৎ যাদের চাইল্ড বিয়ারিং স্টেজ তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু মিস ক্যারেজ প্রেগনেন্সি কমপ্লিকেশন এগুলো হতে পারে আর যখন রিপ্রোডাকটিভলি ইনঅ্যাক্টিভ ফেজ অর্থাৎ মেনোপজ কন্ডিশন হয় তখন কিন্তু অ্যান্ড্রোমেটেরিয়াল হাইপার প্লাসিয়া বা অ্যান্ড্রোমেটেরিয়াল ক্যান্সার এই ধরনের জিনিসগুলো দেখা যায় ইনসুলিন রেজিস্টেন্স হলে পারেও কিন্তু এটা হতে পারে সেটা এখানে ডায়াবেটিস দেখানো হয়েছে এবং তার সাথে ডায়াবেটিস বা কার্ডিওভাসকুলার রিস্কও থেকে যায় নেক্সট পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমের ক্ষেত্রে যে এপিডিএমএলজি সেটা যদি দেখো সেটা সেটা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যারি করে অর্থাৎ আমি একটা রিপোর্ট বললাম তোমাকে এইটি পার্সেন্ট কি ফর্টি পার্সেন্ট হোটে কিন্তু তুমি অন্য জায়গায় আরেকটা রিপোর্ট দেখলে কেন কি এগুলো ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল এগুলো জেনেটিক ভ্যারিয়েশন এগুলো এনভারনমেন্টের উপর নির্ভর করে তার জন্য লাইফ স্টাইল চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে তো ইন্ডিয়াতে যেটা দেখা যায় যে গেটার দেন এইটি পার্সেন্ট ওমেন যাদের ক্ষেত্রে পিসিও তার অ্যান্ড্রোজেন অ্যাক্সেস থাকে ফর্টি পার্সেন্ট ওমেনের ক্ষেত্রে কিন্তু ইনফার্টিলিটি থাকে অর্থাৎ ফর্টি পার্সেন্ট ওমেন যারা পিসিও তে ভুগছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রেগনেন্সি হওয়ার চান্স ফর্টি পার্সেন্ট লেস হয়ে যায় তো এরকম বিভিন্ন ধরনের এপিডিএমএলজি এলো কিন্তু ম্যান টু ম্যান বা ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল কিন্তু ভ্যারি করতে পারে নেক্সট এবার পলিসিস্টিক ওভারেন সিনড্রোমের ক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের ড্রাগ আমরা ইউজ করব আমরা যে ধরনের ড্রাগ গুলো নর্মালি মার্কেটে আমরা ইউজ করি বা ফিমেলরা যেটা ইউজ করে সেটা হচ্ছে প্রোজেস্টরন বা এবং ইস্ট্রোজেন বেসড কিছু কন্ট্রাসেপটিভ পিলস অর্থাৎ কন্ট্রাসেপটিভ পিলস ছাড়া কিন্তু সেভাবে সার্জারি এবং কন্ট্রাসেপটিভ পিলস ছাড়া পলিসিস্টিক ওভারেন সিনড্রোমের ক্ষেত্রে সেরকম কোনো এখন অব্দি ট্রিটমেন্ট সেরকম বিশেষ কিছু নেই তো যে ধরনের পিলস গুলো ইউজ করা হয় সেগুলোতে হাই ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টরন থাকে বুঝতেই পারছো হাই ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টরন নেগেটিভলি ইনহিবিট তোমার নেগেটিভলি ফিডব্যাক দেবে লিউটনাইজিং হরমোন কে ফলে লিউটনাইজিং হরমোন কমে গেলে অ্যান্ড্রোজেন কমে যাবে এবং হাই অ্যান্ড্রোজেন কমে গেলে কিন্তু পলিসিস্টটা আর ফর্ম করবে না সিস্ট ফর্ম করবে না ওই জন্য এই ধরনের ড্রাগ গুলো ইউজ করা হয়
মেটফরমিন যারা ডায়াবেটিস তারা অনেকে ইউজ করে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম এর ক্ষেত্রে ইউজ হয় কেন কি এটা ইট ইনক্রিজেস দা ইনসুলিন সেনসিটিভিটি কে বাড়িয়ে দেয় ফলে ইনসুলিন ঠিকঠাক ভাবে কাজ করে ইনসুলিন ঠিকঠাক ভাবে কাজ করলেই ব্লাডের মধ্যে ইনসুলিন লেভেল ডাউন হবে এবং ইনসুলিন লেভেল ডাউন হলে পরেই অ্যান্ড্রোজেন লেভেল কমে যাবে অ্যান্ড্রোজেন লেভেল কমে গেলেই পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম এর প্রকোপ কিন্তু অনেক কমে যাবে তার জন্য মেটফরমিন ইউজ হয় কিন্তু যে ধরনের ড্রাগ গুলো আমি বললাম যে কন্ট্রাসেপটিভ যে পিলস গুলো বললাম দিজ আর অল আর স্টেরয়েড থেরাপি এবং এই যে মেটফরমিন যে ইউজ হয় ড্রাগ এই যে কেমিক্যাল ড্রাগ গুলো কিন্তু প্রচুর সাইড ইফেক্ট থাকে প্রচুর ধরনের সাইড ইফেক্ট থাকে এগুলো একদিকে যেমন তোমার এই প্রোজেস্ট্রন হাই ইস্ট্রোজেন পলিসিস্টিক ওভারেন সিনড্রোম কে কমায় একই দিকে কিন্তু ইট ইন্ডিউসেস ব্রেস্ট ক্যান্সার বিকজ ইট স্টিমুলেটস দ্য বিআরসি এ জিন জানো নিশ্চয় এগুলো তো বিআরসি এর জিনকে যখনই বাড়ায় তখন কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সার এর প্রকোপ বেড়ে যায় তার জন্য এই ধরনের ড্রাগ গুলো একদিকে যেমন ইউজ করা খুব ইজিলি ইউজ করা যায় ঠিক অন্যদিকে কিন্তু এর একটা সাইড এফেক্ট উল্টো দিকে একটা এফেক্টও আছে তার জন্য বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের কিছু অ্যাডজুভেন্ট ইউজ করা হয় যে অ্যাডজুভেন্ট গুলো ক্ষতিকারক না একটা দিকে এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে যেগুলো বডির মধ্যে ন্যাচারালি তৈরি হয় এবং সেটাকে আমি যদি বাইরে থেকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি তাহলে কিন্তু আমার অনেক বেশি ফ্রুটফুল বা এফেক্টিভ হতে পারে তো সেই ধরনের কিছু অ্যাডজুভেন্ট মধ্যে নেক্সট একটা হচ্ছে নেক্সট স্লাইড প্লিজ একটা হচ্ছে মেলাটোনিন এছাড়া আরো অনেক কিছু ইউজ হয় যেমন অ্যাসিটাইল সিস্টিন মায়োজেনসিটল এছাড়া ভিটামিন ফোলেট তাহলে ইউজ হয় তার মধ্যে মেলাটোনিনটা কিন্তু বর্তমানে রিসার্চের ক্ষেত্রে অনেক বেশি রিসার্চ প্রকোপ বেশি বা রিসার্চের ক্ষেত্রে অনেক বেশি ইউজ হচ্ছে মেলাটোনিন বিকজ মেলাটোনিন ইসেলফ বডির মধ্যে তৈরি হয় এবং মেলাটোনিন কিন্তু একটা তোমার পলিসিস্টিক ওভারেন্স সিনডোমের ক্ষেত্রে কাজে লাগে কেন তার কারণ মেলাটোনিন নট অনলি ইজ অ্যান ইট ইজ অ্যান হরম ইট ইজ আ হরমোন নট অনলি রেগুলেটস দ্য এন্ড্রোক্রাইন ডিসঅর্ডার নট অনলি রেগুলেটস দ্য হরমোনাল ব্যালেন্স বাট ইট অলসো ইজ এ গুড অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আমাদের হিউম্যানের মধ্যে যে হাইপোথ্যালামাস আছে ব্রেনের মধ্যে হাইপোথ্যালামাস যে উপরের পার্টটাকে বলা হয় এপিথ্যালামাস এই এপিথ্যালামাস এর মধ্যে একটা ছোট্ট গ্লান থাকে যাকে অনেক সময় আমরা থার্ড আইও বলে থাকি এই এপিফাইসিস সেরিব্রি বা পাইনিয়াল গ্লান এই গ্লান থেকে একটা হরমোন তৈরি হয় মেলাটোনিন বা মেলাটোনিন ইজ ওয়েল নোন অ্যাজ এ কন্ট্রোলার অব বায়োলজিক্যাল রিদম বায়োলজিক্যাল রিদম কে কন্ট্রোল করে এবং বায়োলজিক্যাল রিদম নিয়ে তোমরা একটা সেমিনার শুনেছ এই এই সেশনে এই এতে শুনেছ ওয়েবিনারে তো এটা বায়োলজিক্যাল রিদম কে কন্ট্রোল করে তো অ্যাপার্ট ফ্রম বায়োলজিক্যাল রিদম এটা কিন্তু আরো অনেক কিছু কন্ট্রোল করে তার মধ্যে একটা হচ্ছে রিপ্রোডাকটিভ সাইক্লিসিটি নেক্সট স্লাইড মেলাটোনিন কিভাবে তৈরি হয় মেলাটোনিন কিন্তু লাইট ডার্ক সিচুয়েশনে তৈরি হয় তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ যে একদিকে লাইট আছে একদিকে ডার্ক আছে এই লাইট ডার্ক সিচুয়েশনে লাইট ডার্ক যে ইম্পালস যে সিগনাল সেটা কিন্তু হাইপোথ্যালামাসে পার্সিভ করে এবং হাইপোথ্যালামাসের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নিউরো সিকিউরিটারি সেলস রয়েছে তার থেকে নিউরো এফিনেফ্রিন আলটিমেটলি তৈরি হয় নর এফিনেফ্রিন এই নর এফিনেফ্রিনটা পাইনিওলোসাইটে কাজ করে এবং এল অ্যারোমেটিক অ্যামাইনো অ্যাসিড যেটা তোমার ট্রিফ্ট ফ্যান তার থেকে তৈরি হয় মেলাটোনিন তো এখানে দুটো এনজাইম খুব ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে এন অ্যাসিটাইল ট্রান্সফারেজ এই দেখো স্লাইড এর মধ্যে রয়েছে এন অ্যাসিটাইল ট্রান্সফারেজ আর একটা রয়েছে এইচ আই ও এম টি হাইড্রক্সি ইন্ডোল ও মিথাইল ট্রান্সফারেজ এই দুটো এনজাইম ইম্পর্টেন্ট কেন ভেরি রিসেন্টলি ইন টু এই দুটো এনজাইম ফার্স্ট ডিসকভার হয় যে ওভারির মধ্যেও পাওয়া যায় এবং আমাদের একটা রিসার্চ গ্রুপ এটা আমরা আমরা প্রথম দেখি তবে সেটা নন মেমালিয়ান সিস্টেমের ক্ষেত্রে যে ওভারি মধ্যে ফার্স্ট কিন্তু এই দুটো এনজাইম পাওয়া যায় এইচ আই এম টি এবং এ এন অ্যাট তার মানে এটা বোঝা যাচ্ছে যে ওভারির মধ্যেও কিন্তু মেলাটোনিন তৈরি হয় নেক্সট স্লাইড নেক্সট 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 প্লিজ নেক্সট তো দেখো এখানে একটা জিনিস দেখাচ্ছে মেজর সোর্স কিন্তু পাইনিয়াল গ্লান যেটা আমরা সবাই জানি কিন্তু মেলাটোনিন কিন্তু এছাড়াও তৈরি হয় রেটিনা হার্ডিনা গ্লান গাট এবং ওভারিতেও তৈরি হয় আচ্ছা আর একটা হচ্ছে তাহলে আমি একটা কারণ হচ্ছে মেলাটোনিন কে কেন ট্রিটমেন্টে ইউজ করবো বিকজ এটা ন্যাচারালি আমার ওভারিতে তৈরি হচ্ছে তাহলে এটা ইউজ করা অনেক সুবিধা আমি বাইরে থেকে আরো বেশি করে দিতে পারি সেকেন্ড হচ্ছে যে এর হাফ লাইফ খুব কম থার্টি টু ফিফটি মিনিটস 
ইজিলি এটা মেটাবলাইজ হয়ে বেরিয়ে যায় বডি থেকে ইউরিনের মাধ্যমে তাহলে এটা তোমার বডিতে যে অন্যান্য স্টেরয়েডের ক্ষেত্রে থেকে যায় এবং দীর্ঘদিন তার একটা সাইড এফেক্ট থাকে সেটাও কিন্তু হয় না এবং যে মেটাবলাইজ এর মাধ্যমে যে প্রোডাক্ট গুলো তৈরি হয় তারাও কিন্তু অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ফলে মেলাটোনিনের হেল্প করে এবং মেলাটোনিন মেটাবলিজ হয়ে যাওয়ার পর যেগুলো তৈরি হয় মেটা প্রোডাক্ট গুলো তারাও কিন্তু অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সো এই কারণে কিন্তু মেলাটোনিন কে পিসিও ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে ইউজ করা যেতে পারে নেক্সট স্লাইড এটা আমি ডিটেলস কিছু কমপ্লেক্স ওয়েতে আছে আমি ডিটেলস এটা যাচ্ছি না শুধু কতগুলো জিনিস আমি বলি যে মেলাটোনিন কিভাবে ইনসুলিনের সেনসিটিভিটিকে বাড়িয়ে দেয় যেটা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছিল তো মেলাটোনিন কি করে মেলাটোনিন যখনই ব্লাডের মধ্যে আসে তখন এটা ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড এবং কিছু এল ডিএল এইচ ডিএল তাদের লেভেলকে কন্ট্রোল করে এবং কন্ট্রোল করলে পরে ব্লাড প্রেশারকে কন্ট্রোল করে এবং তোমার মাসেল এবং অ্যাডিপোসাইড টিসুর মধ্যে ইনসুলিন যে রেজিস্টেন্সি যেটা কমে গেছিল সেই ইনসুলিন রেজিস্টেন্সিকে বাড়িয়ে দেয় কিভাবে বাড়ায় না ইনসুলিন রিসেপ্টার যেটা ইনসুলিনের সঙ্গে বাইন করে তার অ্যাফিনিটি তার অ্যাক্টিভিটিকে বাড়ায় ফলে সেটা ইনসুলিন রেজিস্টেন্সটা রেস্টোর হয় সেকেন্ড হচ্ছে যে ইন্টারলিউকিন সিক্স বলে একটা প্রো ইনফ্লেমেটরি এজেন্ট আছে যাকে কিন্তু মেলাটোনিন কন্ট্রোল করতে পারে এবং সেই কন্ট্রোল হলে পারে মেলাটোনিন কিন্তু ওভুলেশনকে কন্ট্রোল করতে পারে এবং আলটিমেটলি এটা কন্ট্রোল করে ওভারিয়ান সাইক্লিসিটি मेलाटोन दी মেলাটোনিন দিয়ে পরে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যেটা যেমন আমাদেরই একটা রিসার্চ পাবলিকেশন এখানে আছে যেটা যে আমরা দেখিয়েছি যে মেলাটোনিন ট্রিটমেন্ট করলে পারে যেটা হয় যে সিস্টের কিন্তু সেটা চলে যাচ্ছে সিস্টেম অনেক চলে যাচ্ছে এবং উসাইটের যে কোয়ালিটি এবং যে ফার্টিলাইজেশন রেটটা বেড়ে যাচ্ছে কেন তার কতগুলো কারণ আমরা দেখিয়েছি সেটা একটা কারণ হচ্ছে যে অ্যান্ড্রোজেন বা টেস্টোস্টেরন লেভেলকে কমিয়ে দেয় সেকেন্ড হচ্ছে যে স্টেরোজেনেসিস কেস কমিয়ে দেয় কেন টেস্টোস্টেরন লেভেলকে কমিয়ে দেয় কারণ মেলাটোনিন একটা প্রোটিনের সাথে কাজ করে যার নাম হচ্ছে কিসপেপটিন এই কিসপেপটিন প্রোটিনকে মেলাটোনিন বাড়িয়ে দেয় কিসপেপটিন প্রোটিন যখন বাড়িয়ে বেড়ে যায় তখন জিএনআর ইচ কমে যায় জিএনআর ইচ যদি হাইপোথ্যালামাস থেকে কমে যায় তাহলে বুঝতে পারছো এলএইচ এফ এস এইচ কমে যাবে এলএইচ কমে যাবে আলটিমেটলি আমার যেটা মেন লক্ষ্য এলএইচ কমে গেলেই কিন্তু তোমার অ্যান্ড্রোজেন কমে যাবে এবং অ্যান্ড্রোজেন লেভেল কমে গেলেই কিন্তু তোমার পিসিও থেকে তুই বাঁচতে পারবে সেকেন্ড হচ্ছে যে মেলাটোনি আগে বললাম ইজ এ গুড অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সো ইট ইনক্রিজ দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ অ্যান্টি অক্সিডেটিভ এনজাইমস লাইক এসোডি ক্যাটালেজ এটসেট্রা তার ফলে কি হচ্ছে অ্যান্টি অক্সিডেটিভ এনজাইম গুলো বেড়ে গেলেই কিন্তু তোমার ফ্রি রেডিক্যাল স্ট্রেস বা স্ট্রেস লেভেলটা কমে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে বলতে নর্মাল লেভেলে চলে আসছে তার ফলে কি হচ্ছে তখন মেলাটোনিন কাজ করে বিসিএল টু বলে একটা পাত হয়ে আছে মেলাটোনিন বিসিএল টু কে বাড়িয়ে দেয় ক্যাসপেস থ্রি কে কমিয়ে দেয় ফলে অ্যান্টি অ্যাপোপ্টোটিক পাথে করে ফলে ওভারির মধ্যে সেলগুলো ডেথ অ্যাপোপ্টোটিক ডেথ তাকে কমিয়ে দেয় নেক্সট স্লাইড তো এটাই জাস্ট সেই ছবিটা দেখানো হয়েছে যে মেলাটোনিন কিভাবে কাজ করে মেলাটোনিন ইন মেজরিটি ক্ষেত্রে দুটো হবে কাজ করে মেলাটোনিন ইজ আ লাইপোফিলিক মলিকুল লাইপোফিলিক মলিকুল সো ইট ক্যান ইজিলি ক্রস দ্য সেল মেম্রেন ডিরেক্টলি ওভারির মধ্যে ঢুকে যায় এখন ওভারির মধ্যে ঢুকে গেলে মেলাটোনিন ডিরেক্টলি ফ্রি রেডিক্যালকে নষ্ট করে দেয় কারণ এটা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট তো সুপার অক্সাইড অ্যানায়ন হাইড্রোজেন পার অক্সাইড এই ফ্রি রেডিক্যাল গুলোকে নষ্ট করে দেয় আর কি করতে পারে মেলাটোনিন তার দুটো রিসেপ্টার থ্রু দিয়ে কাজ করে আইদার এম টি ওয়ান রিসেপ্টার অথবা এম টি টু রিসেপ্টার যেগুলো কিন্তু ওভারের মধ্যে আছে এবং যেগুলো আমরাও এলা দেখিয়েছি যে মেলাটোনিন রিসেপ্টার কিন্তু ওভারের মধ্যে আছে এই মেলাটোনিন রিসেপ্টার যখন দিয়ে মেলাটোনিন কাজ করবে দেন এটা তিনটে পাথে মেনলি কাজ করতে পারে একটা হচ্ছে এন এফ কাপাবিটা পাথে আর এটা হচ্ছে তোমার প্রোটিন কাইনেস সি পাথে এই দুটো পাথে কাজ করলে মেলাটোনিন অ্যান্টি অক্সিডিভ এনজাইমের রেগুলেশনকে বাড়িয়ে দেয় আর একটা পাত হচ্ছে মেলাটোনিন সাইক্লিক এমপি লেভেল দিয়ে সাইক্লিক এমপি দিয়ে কাজ করে লেভেলকে কন্ট্রোল করে কাজ করে প্রোটিন কাইনেস এ পাতে কাজ করে প্রোটিন কাইনেস এ পাত দিয়ে কাজ করলে অ্যান্টি অক্সিড এনজাইন লেভেলকে কমিয়ে দেয় অর্থাৎ মেলাটোনিন যখন যেটা প্রয়োজন স্ট্রেস লেভেলকে কমানো বাড়ানোর জন্য কিন্তু এই অ্যান্টি অক্সিডিভ এনজাইমকে কিন্তু রেগুলেট করতে পারে অর্থাৎ আলটিমেটলি ওভারির মধ্যে কিন্তু স্ট্রেস লেভেলকে যেটা প্রয়োজন যেটা থ্রেসোর লেভেল সেই লেভেলে রাখতে মেনটেন করতে সাহায্য করে অর্থাৎ ওভারিয়ান সাই
সো যদি আমি এবার দেখি যে বর্তমানে যে রিসার্চ হয়েছে সে পিসিও এবং মেলাটোনিন তার রিলিভেন্সে কি কি পাওয়া গেছে এখন অব্দি এখন অব্দি যেগুলো দেখা গেছে যে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমের ক্ষেত্রে মেলাটোনিন সিনথেসিস বেড়ে যায় অর্থাৎ ডিফেন্ড এটা বলা যায় এগুলো সবই হাইপোথিসিস যে ডিফেন্ড করার জন্য সেকেন্ড হচ্ছে যে পিসিও যাদের ক্ষেত্রে বেশি তাদের ক্ষেত্রে যেহেতু ফার্টিলিটি চান্স কম তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আইভিএফ বা ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশনে মেলাটোনিন ট্রিটমেন্ট দিলে পারে এবং যেটা টু এমজি মেলাটোনিন দেওয়া হয় টু এমজি তোমার সিক্স মান্থস ছ মাস ধরে এই মেলাটোনিন দেওয়া হয় খুব হালকা ডোজে এবং সেক্ষেত্রে দিলে পরে দেখা যায় যে আইভিএফ কিন্তু অনেকটা রেস্টোর হচ্ছে আইভিএফ বেটার হচ্ছে আচ্ছা এমব্রি এবং উ সাইড কোয়ালিটি ভালো হচ্ছে মেস্টুয়ার সাইকেলটা সাইক্লিসিটিটা তোমার রেগুলারাইজ হচ্ছে আর একটা হচ্ছে যেটা যে রিপ্রোডাকটিভলি যারা অনেক ইনঅ্যাক্টিভ ফেজে চলে গেছে আমি বললাম যে এন্ডোমেটেরিয়াল লাইনিংটা ঠিক হয়ে যায় তাদের ক্ষেত্রে ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায় সেই সময় কিন্তু যদি কিছু কন্ট্রাসেপটিভ পিলস অ্যালং উইথ মেলাটোনিন ওভারিয়ান সেক্স হরমোনের সঙ্গে মেলাটোনিন ইন কম্বিনেশন ইউজ করলে দেখা যাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে ক্যান্সারের প্রকোপও কিন্তু কমে যাচ্ছে নেক্সট স্লাইড এখানে কিছু জটিল কিছু জিনিসপত্র আছে তো তোমাদের জাস্ট সহজ করে দু চারটা জিনিস বলি যে কিছু কিছু জিনেটিক কারণও আছে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমের ক্ষেত্রে এতক্ষণ যেগুলো দেখলে সেগুলো সবই ছিল তোমার হরমোনাল এবং লাইফ স্টাইল কিছু জেনেটিক্যাল কিছু কারণ হচ্ছে কিছু জিনস যেগুলো ইনভলভ পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমের জন্য অর্থাৎ সেই জিনগুলো যে প্রোটিন তৈরি হয় সে প্রোটিন গুলো কিন্তু ঠিকঠাকভাবে তৈরি হয় না এখন সেই জিনগুলো আইদার ঠিকঠাকভাবে কাজ করে না অথবা যদি জিনগুলোর মধ্যে কিছু মিউটেশন দেখা দেয় তাহলে কিন্তু সেখানে পলিসিস্টিক ওভারান সিনড্রোম হতে পারে তো সেটা ডিফারেন্ট থিংস আমার যেটা এখানে বলার জায়গা সেটা হচ্ছে মেলাটোনিন এই জিনগুলোর মধ্যে কোন কোন জিনকে কাজ তোমার টার্গেট হিসেবে কাজ করে তার মধ্যে একটা হচ্ছে এএমএইচ অর্থাৎ অ্যান্টিমুলেরিয়ান হরমোন এই অ্যান্টিমুলেরিয়ান হরমোন জিন থেকে যে অ্যান্টিমুলিয়ান হরমোনটা যে জিন থেকে তৈরি হয় সেই জিনটা কিন্তু মেলাটোনিন রেগুলেট করতে পারে এছাড়াও হচ্ছে গ্লাইকোজেন সরি গ্লুকোকাইনেজ রেগুলেটারি প্রোটিন অর্থাৎ যেটা মেটাবলিজমকে কন্ট্রোল করে এছাড়াও তোমার ট্রান্সফর্মিং গ্রোথ ফ্যাক্টার বিটা ওয়ান এবং টল লাইক রিসেপ্টার টু টিএলআর টু এই দুটো রিসেপ্টার কিন্তু দুটো জিন তারাও যে প্রোটিন তৈরি করে টিজিএফ বিটা ওয়ান এবং টিএলআর টু এই দুটোকে কিন্তু মেলাটোনিন কন্ট্রোল করতে পারে এবং এদের কাজই হচ্ছে ওভুলেশনের সময় যে ইমিউনোলজিক্যাল রিয়াকশনটা হয় সেই ইমিউনোলজিক্যাল রিয়াকশনটাকে কন্ট্রোল করে অর্থাৎ ইনফ্লামেশনটাকে কন্ট্রোল করে এখানেও কিন্তু মেলাটোনিন পজিটিভ রোল প্লে করে सिनड्रोम मिलाटन संगे की भाव जड़ित एक तो बोल फूड हैबिट सेकेंड हे लाइट मिलाटन डिटलि इज रेगुलेटेड ब লাইট দিয়ে রেগুলেট হয় এখন দিনের বেলা আমাদের জেগে থাকার কথা লাইটে থাকার কথা রাত্রে কিন্তু আমাদের লাইটে অ্যাবসেন্স অ্যাবসেন্স অফ লাইটে থাকার কথা কিন্তু আমরা অনেক সময় এই যে মোবাইলের লাইট বা যে এলইডি লাইট বা যারা নাইট ওয়ার্কার রাত্রে যারা কাজ করে কনস্ট্যান্ট যারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে সেই ধরনের লাইটের ক্ষেত্রে যাদের বেশি বেশিক্ষণ যে লাইটের মধ্যে থাকে তাদের ক্ষেত্রে দেখাচ্ছে যে মেলাটোনিন লেভেল ইজ লো অ্যাট নাইট রাত্রে যে পরিমাণ মেলাটোনিন লেভেল থাকার কথা তার থেকে অনেক কমে যায় এবং তার কারণে তাদের মধ্যে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমের প্রকোপ বেশি এবং সেটা শুধুমাত্র যে ঘরের লাইট তাই না ইভেন টেলিভিশনের লাইট এবং মোবাইলের লাইট যেটাও আমাদের কিন্তু পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম হতে পারে তো নেক্সট স্লাইড তো যেটা আমার এখানে বলার বা তোমাদের এভাবে সহজ ভাবে বলার চেষ্টা করলাম তার একটা উদ্দেশ্য যে লাইফ স্টাইল কে চেঞ্জ করতে হবে সেটা ফুড হ্যাবিট হোক বা নর্মাল যে মডার্ন লাইফ স্টাইল হোক যাতে কিন্তু পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম প্রকোপটা আমরা কমাতে পারি থ্রু মেলাটোনিন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ হ্যালো
हेलो यस यस हेलो एम आई ऑडिबल हेलो यस यस ओके यस सोरेन यू कैन से ओके 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 and now so now we go to the question and answer session with our boyshaki madam madam please uh... am i audible hello yes yes yes, yes madam yes yes ma'am yes. Yes, yes 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 thank you dr anirban pal and dr kaji nurul hasan for sharing your valuable information with us we enjoyed your session very much and now today i'd like to start the question answer session there is a question for dr hasan from orijit ghosh he wants to know how the bioassay of human chorionic gonadotropin in is done using elisa Doctor Hassan, this question is okay. for you. Hi. Yes. 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 Orjit, कुछ भालो क्वेश्चन तो not only human chorionic gonadotropin, तुम्ही any kind of hormone, तुम्ही Eliza बा तुम्ही जेकुनो धोने hormone के तुम्ही radio immune assay बा RIA माध्यमे किन्तु मेजर करते पारो, तो भें देखते हो भें तुम्हाके जे hormone टा तुम्ही मेजर कर्चो, शे hormone टा protein किन्हा, जो दी hormone टा protein होय एंटीबडीबडीबडीबडी सौमेंद्र देवरकम the problem of polycystic ovarian syndrome somendra to ami ekhane to somendra de acha to ami ekhane je kotha gulo bolechi tar modhe onek jaygatei bolechi polycystic ovarian syndrome tumi ki hobe change korte paro je eta jodi genetical karone hoye thake tar shei khetre kintu ektu problematic ache kintu jodi seta tomar lifestyle er upor hoy tumi lifestyle change koro mane tumi female der khetre lifestyle change korte hobe जगह बोल फूड हैबिट ए कंटिन्यूस लाइटर मध्य ना थका जो एगो किसेंट रिसार्च एखो कमी भाव से बोला जाए ना तो एखो पर्त जाते तुम से तुम्हें मास्ते हो और जगह हे तुम टेस्टोस्टरण लेवल फिमेलर मध्य एंड्रोजें जो हाई ना थे से जिसमें मेनटेन करते हैं तरह विशेषकर भेजिटेबल्स ग्रीन फ्रूट जगह तो हाई एंटीअक्सिडेंट आई धरण जिस तुम्हें कन्ज्यूम करते हैं Well, we want to move on to the next question. It is for Dr. Hasan. Ah, uh, Shromona Mukherjee. She wants to know if a normal female can use melatonin, ah, uh, even if she ha- if she has irregular menstruation, but she doesn't have the polycystic syndrome. That is, if a normal female can use melatonin. who has irregular menstruation but no polycystic syndrome acha somona mukherji tumi jeta bolecho je irregular periodicity ache but shekhane kintu polycystic ovarian syndrome polycystic kono disease nei acha 
তো দেখো ইরেগুলারিটি কিন্তু অনেক কারণে হতে পারে তার মধ্যে একটা কারণে বলেছি পলিসিস্টিক ওভারি আদার কারণ থাকতেই পারে এখন মেলাটোনিন আমাদের ইন্ডিয়াতে এখনো সেভাবে চালু হয়নি কিন্তু অনেক জায়গাতে অ্যাজ এ অ্যান্টি অক্সিডেন্ট মেলাটোনিন কিন্তু নর্মালি ইউজ হয় নর্মালি ট্যাবলেট আকারে পাওয়া যায় মার্কেটে এবং সেটা তোমার থার্টি এমজি বা টোয়েন্টি এমজি পার ডে এটা কনজিউম করলে উপরে অনেক কিন্তু স্ট্রেস লেভেল কম থাকে তো তোমার যদি ইরেগুলারিটি যদি থাকে এবং তার সঙ্গে যদি এন্ড্রোক্রাইন কোনো ডিসঅর্ডার ঘটিত কিছু না থেকে থাকে তাহলে কিন্তু মেলাটোনিন সেক্ষেত্রে কনজিউম করে তোমার কিন্তু কোনো লাভ হবে না যদি সেটা তোমার এন্ড্রোক্রাইন ডিসঅর্ডার জনিত কিছু হয়ে থাকে বা যদি স্ট্রেস জাতীয় লেভেল থেকে কিছু হয়ে থাকে কেন কি অনেক সময় মেস্ট্রোয়াল ডিসঅর্ডার কিন্তু স্ট্রেস লেভেল থেকেও কিন্তু হয় এবং সেটা কিন্তু সাময়িক সেটা কিন্তু কনজিকিউটিভ ওয়েতে নয় যদি সেরকম কিছু হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার মেলাটোনিন নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু যদি তুমি একটা লং টার্ম যদি তোমার এফেক্ট হয়ে থাকে এবং সেটা যদি এন্ড্রোক্রাইন ডিসঅর্ডার বা স্ট্রেস জাতীয় কিছু হয়ে হয় যদি সেক্ষেত্রে মেলাটোনিন কনজিউম করতেই পারো যেমন আমরা ভিটামিন সি কনজিউম করি অনেকেই খাই ঠান্ডা লাগলে খাই কি স্ট্রেস লেভেলে কখনো খাই তুমি সেরকম মেলাটোনিন কনজিউম করতেই পারো এটা কিন্তু আমাদের এখানে সেভাবে এখনো পর্যন্ত ততটা এখন এস্টাবলিশ হয়নি The next question is for uh, Dr. Paul. Uh, Professor Soren Dato, he wants to know uh, what he should do if he has no symptoms, but he thinks he has been exposed to COVID-19 and uh, what it means to be self-quarantined. Uh, actually, the answer is already kept in his question. Uh, if uh, he actually thought that uh, he is exposed to the COVID-19 um, and uh, there is no expression of any kind of symptom of that COVID-19. So best way is to he, he just uh, uh, stay alone uh, within a room uh, in his own home or in a, uh, in a closed environment and he just uh, stay at least uh, seven to 10 days and uh, after that if he actually um, uh, notices uh, that there is no change occur or uh, any kind of symptom is not uh, developed uh, so um, after 10 to 14 days after i think that if it is not occur uh, in case of asymptomatic so he is the one of the asymptomatic patient of that covid 19 so uh, actually scientist says that if you are asymptomatic and you uh, you you have asymptomatic you just uh, isolate yourself within a, a closed room and uh, you just stay at least uh, 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 seven to 10 days. And if you see there is no symptom arise after that, then gradually the infection property or gradually the uh, infection level of that virus within your body will gradually lower down. And uh, after a certain time, uh, uh, when you actually report uh, to any uh, any COVID center, they uh, once you test, uh, then I think uh, they uh, they show the negative result of your your sample, your good sample. Uh, Professor Dato has one more question. What should I do if I have COVID-19 symptoms and when should I seek medical care? Uh, actually, uh, in our country, what happened? Uh, when you infected uh, in COVID-19 and uh, exhibited uh, several kind of symptom, and if you see gradually the symptoms are actually uh, gradually increasing day by day, then you uh, then and there go towards uh, the uh, medical persons uh, in different uh, COVID-19 centers have already opened by the government of uh, West Bengal and India, and they obviously uh, uh, took your uh, they obviously will take your sample uh, and they uh, will send the, for the testing. And in the meantime, you just uh, you just listen their advice and uh, they actually treat you in which way actually you have to go uh, to actually uh, reduce your uh, your uh, reduce your infection level. They actually advise you better. So if you think that your your actually uh, symptoms is gradually increasing. So then and there, you should have to go to any kind, uh, any hospital where COVID center is actually present for testing. Well, his next question, I think it is, <laughs> we all want to know this. Does drinking lots of water help flush out the COVID-19? <laughs> uh, actually, 
this actually answer is not uh, uh, actually well said because it's not uh, truly proved by the scientist actually research is going on you all know that the research is actually going on how we can uh, actually uh, escape that virus from our body or how we can prevent uh, ourselves uh, from that virus so you can try but that is uh, not i think the fruitful um, actually explanation uh, what uh, what you want to know but scientists are actually doing many things uh, many things actually says and uh, they actually saying uh, by uh, studying different case studies uh, you can do it but i don't say that this is 100% correct technique that you can escape it better you just uh, what I, i am actually talking that you can follow the uh, several that preventive measures uh, and uh, try to not uh, actually caused by the virus okay right thank you sir there is one more question for you uh, how does immune system protect our body from foreign particles like coronavirus and this question is from najimuddin yeah najimuddin um, good question uh, actually what happened uh, in any any foreign particle that is called uh, the antigen you know any foreign particle it may be virus it may be bacteria anything else if uh, that particle that microbes actually infect you so your immune system uh, then and there are actually try to prevent that infection what is infection establishment of that pathogen this is called pathogen it may be virus it may be bacteria so that pathogen uh, uh, actually uh, try to establish uh, themselves within your body if it uh, if that pathogen wins that game so you actually, your disease actually occur and if your immune system actually uh, actually if you fight against that and uh, if your immune system actually win then you are you are actually uh, you are not suffered by that disease so this is cannot occur Uh, to you so uh, coronavirus in case of COVID, especially in covid 19 uh, what i am saying that that has some special mechanism uh, they have a very good affinity uh, to bind with your uh, respiratory cells and uh, i i have already told that uh, their spike protein has some unique structure their spike protein is made up of glycoprotein so the carbohydrate moiety when attached with the proteinaceous structure that carbohydrate moiety actually gives the resistance of that particular virus so your immune system cannot actually uh, actually defend uh, then and there because you have no antibody because it's the unknown pathogen you don't develop any antibody that's why scientists are trying to develop different kinds of vaccine so it's not so easy uh, if vaccine comes so it will be i think more quick but before that it is uh, too tough to actually prevent uh, if it uh, actually attacks uh, or actually attacks your uh, body so uh, immune system should take some time to prevent that virus clear yeah. uh the next question is for dr hasan uh shodanando kumbhakar he wants to know when pcod needs surgery pcod ক্ষেত্রে কিন্তু মানে নরমালি ক্ষেত্রে যেটা হয় যে পিসিও ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে সার্জারি সব সময় ফ্রুটফুল হয় না বিকজ একবার যে সিস্ট ডেভেলপ করলো তার মানে যে সার্জারি করলে আর সিস্ট ডেভেলপ করবে না তা কিন্তু নয় তার কারণ হচ্ছে তুমি সার্জারি করলে তাকে তো বের করে দেবে বাট এন্ডোক্রাইন ডিসঅর্ডার তুমি কিভাবে তুমি চেঞ্জ করবে সুতরাং ফার্স্ট অফ অল তোমাকে যেটা বললাম যে লাইফ স্টাইল বা এই ধরনের জিনিসটা চেঞ্জ করে তোমাকে পিসিও কমাতে হবে সেকেন্ড হচ্ছে যদি হয়েও যায় পিসিও যদি ডেভেলপ করে যায় সেক্ষেত্রে সার্জারি করতে হবে কি হবে না সেটা নির্ভর করে ইউএসডি রিপোর্টের উপরে এবং তার বিশেষ করে সাইজের উপরে যদি সিস্টের সাইজটা অনেক বেড়ে যায় অনেক বড় হয়ে যায় এবং যেটা আমি প্রথমে তোমাদের শুরুতে বলেছিলাম যে টেন মিলিমিটার অব্দি যদি সেটা থাকে তখন সেটাকে আমরা প্যাথোফিজিওলজিক্যাল সিস্ট বলি কিন্তু যদি টেন মিলিমিটারের থেকে আরো বেড়ে যায় এবং সেটা যদি আস্তে আস্তে ফাইবার টিস্যু গুলো জমতে জমতে একটা বড় সাইজ ধারণ করে বড় ওটা পুরোটাই সাইজের উপর নির্ভর করে তখন কিন্তু তোমাকে উই হ্যাভ টু গো ফর সার্জারি The next question is uh, also for Dr. Hassan. Is uh, PCOD completely curable? Mona this question is from Mona Lisa Chakraborty. Completely curable noy. Completely curable noy. So, be joto age barbe, age joto barbe, reportedly inactive, fedike joto jabe, toto kintu age swambhavana, hor swambhavana kom. 
কিন্তু এটা প্রত্যেকটা ফিমেলের ক্ষেত্রেই থাকে আমি প্রথমে বলেছি প্রত্যেকের জন্যের মধ্যেই থাকে সেটা ফিজিওলজিক্যাল সিস্ট কিন্তু সেটা কোনো ডিস্টারবেন্স করবে না কিন্তু যদি সাইজটা আস্তে আস্তে বড় হয় বা সেটা প্যাথোফিজিওলজিক যায় তখন ডিস্টারবেন্স শুরু হয় কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিওর তুমি কোনোভাবে এটা করতে পারবে না কেন কি নর্মাল যে সেল ডেভেলপমেন্ট যখন হচ্ছে তার মধ্যে সেল ডেভেলপমেন্ট হতে গিয়ে কোনো না কোনো সেল অ্যারেস্ট হবেই এবং সেটা আস্তে আস্তে রিপ্রোডাক্টিভ ফেজ থেকে যত যাবে তত কিন্তু সম্ভাবনা কমে যাবে Well, the last question is from uh, Joydeep Das. He wants to know if a weak immune system can be responsible for developing PCOD. PCOD is an immunological parameter that is responsible. I said that interleukin-6 is an interleukin-6 agent. So, when you have an inflammation, you can have an inflammation, and you can have an inflammation. When you have an evolution, তখন যে বাস্টিংটা হয় যে ওভামটা রিলিজ হয় তার জন্য কিন্তু দরকার হয় কিন্তু এই রোগটা পিসিওডি যে সিনড্রোমটা কিন্তু ডিরেক্টলি ইমিউন সিস্টেমের সাথে রিলেটেড নয় যে তোমার বডির মধ্যে একটা অ্যান্টিজেন ঢুকলো অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশন হলো এখনই ওই স্যার যেটা বলছিলেন এবং যা কিছু হয় আর কি সে লোক তোমার অ্যান্টিবডি জেনারেট করলো যা কিছু হয় সে ধরনের কিন্তু কোনো রোগ নয় এটা কিন্তু পুরোপুরি এন্ড্রোক্রাইন ডিসঅর্ডার একটা ডিজিজ তার জন্য এর শুরুটা কিন্তু কোনো ইমিউনোলজিক্যাল রিয়াকশন থেকে হয় না কিন্তু রোগটা হয়ে যাওয়ার পর যদি পিসিওডি হয় তারপর কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ইমিউনোলজিক্যাল মলিকুল আছে যেগুলো তাকে মডুলেট করতে সাহায্য করে সুতরাং উইক ইমিউন রেসপন্স কি স্ট্রং ইমিউন রেসপন্স এর উপরে তোমার পিসিওডি হওয়া নির্ভর করে না কিন্তু তুমি কতটা সাফার আর হবে কতটা তার অ্যাম্পলিচিউড হবে সেটা নির্ভর করে থ্যাংক ইউ ডক্টর হাসান এন্ড ডক্টর পাল ফর দ্য क्वेश्चन आंसर सेशन নাই নাও উই উড লাইক টু মুভ টু দ্য কনক্লুডিং সেশন Thank you. Thank you. Thank you, uh, okay. honorable dignitaries, uh, Kaji, uh, Kaji sir, and Onipal sir, for taking out times and sharing your valuable information about the structure and Uh, symptoms and infection and transmission of coronavirus which are responsible for producing pandemic situation throughout the world and about the pcod and about uh, its occurrence and biosynthesis and activity of melatonin first i uh, thank to all the participants for hearing actively i also thank to our joint convenors eureka mondol ইউরেকা মন্ডল বৈশাখি সাহা এন্ড অল আদার কনভেনার হু হেল্প আস ইন ভেরিয়াস আসপেক্ট ফ্রম দ্য ব্যাক স্টেজ অফ দ্য স্ক্রিন পলাশকান্তি মান্না ইয়ালি পাখিরা মিনালকান্তি বেড়া এন্ড সুধা অ্যাঞ্জেলা ধান এন্ড এসপেশালি আইটি সাপোর্টিং স্টাফ এন্ড হোস্ট অফ দিস ওয়েবিনার প্রণবী ম্যাডাম এন্ড রেসপেক্টেড ডিগনিটারিজ and college authorities for completing this webinar successfully hope all of you enjoyed yourself with several information delivered by six honorable dignitaries now we come to the end of the webinar series 5 and i request to on behalf of this organizing committee of this webinar two principal sir to declare the conclusion and end of this webinar thank you sir of zoology uh, for conducting this kind of long i would rather say some sort of a short marathon session it has been on for say five five days with a kind of break for some days initially it was held for three days on a trot and now we are holding it for two days back to back the other meeting must have been held in the google meet so today we are once again able to hold it uh, through the rmb online portal of ours 
so that's wonderful and uh, of course uh, going by the content and the level of participation that we have registered and we have seen for ourselves uh, we may well say that this has this has been quite a success on our part and uh, thank you very much to all our uh, guest teachers and academics who have spent their valuable time with us shared their sort of intricate insight about the kind of subjects about which they know the best and uh, to my mind the kind of topic uh, includes quite a range i mean starting from the attack or the outbreak of covid down to the present cases of human health especially to female health i think uh, we have covered uh, quite a quite a range and uh, this has all been possible because of my dear teachers including the hod who have thought it out so well planned it out well beforehand and ultimately uh, had taken so much of pain to to you know bring in the sort of appropriate speakers who can talk very intelligibly on the matters that basically pertains to our general environment and our daily way of coping up with that and uh, also Uh, that concerns our general general human health and uh, this has become quite a pertinent issue in in the present day situation so thank you very much to all uh, i mean uh, and uh, i think uh, pronobi must be thanked especially for being kind enough and patient enough for showing such a kind of greed and such a kind of patience Uh, in in conducting all these sessions from as a sort of backstage presence so thank you very much uh, my dear librarian uh, so uh, all said and done i think uh, the inaugural uh, has promised quite a lot and i think uh, we have been quite at it i mean we more or less try to reach the target and uh, the has been successfully done to my mind so all said and done and thank you very much once again to my two uh, guest speakers today uh, who have spent their valuable time together with us uh, and all the others who have kindly consented to be a part of this kind of program that we have organized Uh, on behalf of the iqac rovindra mahavidyalay and in particular by the department of zoology so thanks to all and uh, i think it's time to say that we should draw the curtains for the presentation till we once again take up the sort of broken thread and uh, start it up fresh so i call it a day for all of us thank you and good bye Thank you.